আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করা ছিল জি ম্যাডাম বলুন আপনি কি এই বিয়েতে রাজি না ম্যাডাম আসলে দেখো যদি কোনো ব্যক্তিগত কথা শুনে ঠিক না কিন্তু তুমি যখন জয় আর জয়ের সাথে কথা বলছিলে তখন আমি তোমাদের ডাকতে গিয়েছিলাম আর তোমাদের সব কথা শুনে নিয়েছি আর দেখো সাগর তুমি যা ভাবছো ওটা ঠিক না তুমি হয়তো ভাবছো বাবা আমার আর তোমার বিয়ের কথা আমার অজান্তেই বলেছে কিন্তু তেমন কিছু না তারপর আমি ম্যাডামের এমন কথা শুনে মাথা উঁচু করে অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম আর তাই সে আমাকে আবার বলল আমি নিজে তোমার আর আমার বিয়ের কথা বাবাকে বলেছি এবং তাকে দিয়ে সম্বন্ধ তোমাদের বাড়িতে পাঠিয়েছি শুধু তাই নয় এই বিয়ের আমার সম্পূর্ণ মত রয়েছে কিন্তু আমি আরোহীর এখনো চুপ করে আছি আর তাই আরোহী আমাকে আবার বলল কি হলো এখনো চুপ করে রয়েছো কেন নাকি এর পরও তোমার আমাকে মেয়ে কত সমস্যা আছে নাকি তুমি কাউকে ভালোবাসো না ম্যাডাম আমি কাউকে ভালোবাসি না কিন্তু কিন্তু কি কিন্তু ম্যাডাম আমার সাথে আপনার যায় না আমার সাথে তোমার যায় না নাকি তোমার সাথে আমার যায় না কোনটা না না ম্যাডাম আমার সাথে আপনার যাবে না কেন আমার মতো ছেলের সাথে সাধারণ থেকে অতি সাধারণ মেয়েদেরও যাবে তাহলে তুমি কি বলতে চাও আমি বাকি সময়ের মতো সাধারণ না অবশ্যই না ম্যাডাম বরং আপনি অসাধারণ একজন মেয়ে তাই আপনার সাথে আমার মতো সাধারণ ছেলের যায় না তা আমি কি জানতে পারি আমি অসাধারণ একটা মেয়ে উঠলাম কি করে এই যে আপনার এত টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি আপনি আমার বস এসব কিছুই আপনাকে সাধারণ থেকে অসাধারণ বানিয়ে দিয়েছে ও বুঝতে পেরেছি জি ম্যাডাম কি বুঝতে পেরেছেন বুঝতে পেরেছি যে আমি তোমার বস হওয়ার কারণে তুমি আমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ না তারপর আরোহীর এই কথা শুনে আমি আবার মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম কারণ আরোহী ম্যাডাম যা বলল একদম ঠিক বলেছে আর এই একটা কারণেই আমি তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছি না জি ঠিক বললাম তো আমি জানি আমি ঠিক বলেছি তাই তো তুমি হঠাৎ করে চুপ করে গেলে কিন্তু শোনো আমার এই চাকরি করা আমার এই অফিসের বস হওয়ার কারণে তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে না চাও তাহলে কোনো ব্যাপার না আমি আজকে থেকে এই পথ থেকে মুক্তি নিলাম আর আমি বাবাকে এখনই ফোন করে বলে দিচ্ছি আমি ওর অফিসের বস হয়ে থাকতে পারবো না তার অফিস সেই যেন এসে সামলায় তারপর আমি আরোহীর এমন ধারা কথা শুনে অবাক না হয়ে পারলাম না কারণ আমার মতো একটা সাধারণ ছেলের সাথে বিয়ে করার জন্য আরোহীর মতো একটা মেয়ে তার অফিস থেকে সরে যাবে এটা ভাবতেই আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং তার উপরে আরোহীর আর কোনো ভাই বোন নেই যে এত বড় ব্যবসা সামলাবে তাছাড়া অন্যদিকে আরোহীর বাবার বয়স হয়ে গিয়েছে তাই এখন তার পক্ষে এত বড় ব্যবসা সামলানো কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে তারপর আরোহী আমাকে এই কথাটা বলেই মোবাইল ধরে তার বাবাকে ফোন দিতে দেয় তাই আমি দ্রুত তার হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়ে বলে উঠলাম সরি ম্যাডাম কিন্তু আপনি এটা কি করতে যাচ্ছিলেন কি আর করতে যাব বাবাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু আপনি বসকে হঠাৎ ফোন করতে যাচ্ছিলেন কেন কারণ আমি অফিস ছেড়ে দেব তাই এটা বাবাকে জানানোর জন্যই ফোন করেছিলাম ম্যাডাম আপনি কি পাগল হয়ে গিয়েছেন এই সাধারণ একটা বিষয়ের কারণে আপনি অফিস ছেড়ে দিবেন তোমার কাছে এটা সাধারণ বিষয় মনে হলো আমার কাছে এটা সাধারণ না আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ম্যাডাম অযথা আমাকে বিয়ে করার জন্য এমন জেদ ধরেছেন কেন কি আছে আমার ভিতরে যাকে ভালোবাসি তাকে বিয়ে করার জেদ ধরব না তো অন্য কারোর জন্য জেদ ধরব নাকি তারপর হঠাৎ আরোহীর মুখ থেকে এই সময় ভালোবাসি কথাটি শুনে আমার কি বলা বা করা উচিত সেটা আমি ভুলে গিয়েছি তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আর আরোহী আমাকে আবার বলল আমি তোমার মতো না যাকে ভালোবাসি তাকে ভালোবাসা বলতেও পারো না আবার বিয়ে করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করতে চাইবো না আসলে ম্যাডাম চুপ ম্যাডাম কি হ্যাঁ ম্যাডাম কি আরোহী বলো আরোহী আমি আপনার নাম ধরে ডাকবো হ্যাঁ তাই বউকে কেউ ম্যাডাম বলে ডাকে নাকি কথা বউ হ্যাঁ বউ কিন্তু আমাদের তো এখনো বিয়েই হলো না বিয়ে হয়নি তো কি হয়েছে কিছুদিন পরে তো হবে কিন্তু আর কোনো কিন্তু না আমি আছি অফিসের দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছি আর তারপরে খুব শীঘ্রই আমরা বিয়ে করে দেব ম্যাডাম শুধু শুধু এমন পাগলামি করে আপনাদের ব্যবসার এত বড় ক্ষতি করবেন না তোমার কাছে এটা পাগলামি মনে হলো আমার কাছে এটা ভালোবাসা আর এই ভালোবাসার কারণে আমি সব কিছু ছাড়তে পারি তারপর আরোহী এমন ধারা কথা শুনে আমার মুখ দিয়ে আর কোনো শব্দ বের হলো না আর কিভাবে বা কোনো শব্দ বের হবে বলুন কারণ যে আমি কখনো কল্পনা করিনি আরোহীর মতো একজন মেয়ে আমাকে ভালোবাসতে পারে আর সেই আজকে সেই মেয়েটি আমার জন্য এত বড় ত্যাগ করতে যাচ্ছে তাছাড়া এত বড় কিছু ভাবা তো দূরের কথা কল্পনায় আনাও আমার জন্য একসময় মুশকিল মনে হতো কিন্তু আজকে সেটাই আমার চোখের সামনে ঘটতে চলেছে তারপর আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আরোহী আমার হাত থেকে নিজের মোবাইল নিয়ে আবার তার বাবাকে ফোন করতে লাগলো আর তাই এটা দেখে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না 
তাই আবার আরও হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়ে বলে উঠলাম আপনার অফিস ছাড়ার কোনো দরকার নেই তাই শুধু শুধু বসকে ফোন করে চিন্তায় ফেলবেন না কিন্তু তারপর আমি আরোহীকে আর কিছু বলার আগে তাকে অনেকটা ধমকের সুরে চুপ করে দিয়ে বলে উঠলাম কোনো কিন্তু না আমি একবার যখন না বলেছি তো না আমি অফিস না ছাড়লে তো তুমি ওদিকে বিয়ে করবে না আর যে অফিস না ছাড়লে তোমাকে আমি পাবো না সে অফিসে আমি থাকতে পাবো না কে বলেছে অফিস করলে আমাদের বিয়ে হবে না একটু আগে তুমি তো বললে একটু আগে আমি যা বলেছি সেসব ভুলে যান আর নিজের বিয়ে সাজসজ্জা শুরু করুন আমার বিয়ে হ্যাঁ আপনার বিয়ে কিন্তু আমার বিয়ে কার সাথে যাকে বিয়ে করার জন্য আপনি এত পাগল হয়ে গেছেন তার সাথে মানে মানে বুঝে নিন আর বুঝে হয়ে গেলে বাড়িতে ফোন করে বিষয়টা জানিয়ে দিবেন তারপর এই কথাটা বলেই আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে আরোহীর রুম থেকে বের হয়ে গেলাম আর আরোহী কিছু সময় দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করল তারপর যখন বিষয়টা বুঝতে পারল তখন খুশিতে লাফিয়ে ওঠে আর তার সাথে সবাইকে ফোন করে বলে দেয় আমি বিয়েতে রাজি আর তারপর থেকে শুরু হয় দুই পরিবারের মধ্যে বিয়ের তোড়ঝোর আত্মীয় স্বজন নিয়ন্ত্রণ বিয়ের কাঠ ছাপা শপিং কোনো কিছু বাদ যায়নি তবে এর মধ্যে একদিন দুপুরের দিকে আরো হেকে তার বান্ধবীর সাথে একদিন রেস্টুরেন্টে দেখা যায় আর সেই সাথে তারা কথা বলছিল এবং কথা এক পর্যায়ে নীলা আরো হেকে বলে করে ওঠে হ্যাঁ করছি তো তাহলে তোর কথা সেগুলো তার জায়গায় আছে মানে মানে তুই বুঝবি না কেন কারণ তুই মাথা মোটা তারপর আরো হেই কথাটা বলেই হেসে উঠলো আর সেই সাথে বাকি সবাই হেসে উঠলো এবং নীলা বোকার মতো চুপ করে বসে রইল অতপরে এই হাসাহাসি বেশ কিছু সময় ধরে স্থায়ী থাকে পর সবাই হাসি থেমে যায় এবং তখন নীলিমা আবার বলে ওঠে আর ওই বিয়ে তো করবি কিন্তু তোর প্রেম কাহিনী তো শুনলি না প্রেম কাহিনী কিসের প্রেম কাহিনী দেখছিস ইতি ভালোবাসে বাড়ির সবাইকে বিয়ের জন্য রাজি করিয়ে এখন কেমন নিষ্পাপ হওয়ার ভান করছে হ্যাঁ রে দেখতে তো পাচ্ছি এমন ভাব ধরছে যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে পারে না হ্যাঁ ইতি তুই ঠিকই বলেছিস তা আর ওই ম্যাম সাহেব আপনি কি এখন কষ্ট করে আপনারা সাগর সাহেবের প্রেম কাহিনী আমাদের বলবেন আমার সাগরে কোনো প্রেম কাহিনী নেই প্রেম করে পরিবারের সবাইকে রাজি করে বিয়ে করছিস অথচ প্রেম কাহিনী সেই কথাটা কেমন আজব দেখাই না বল এখানে আজব দেখানো কি আছে দেখ আরোহী অনেক ফাজলামি করেছিস এখন বলে দে না তোদের প্রেম কাহিনী আমাদের প্রেম কাহিনী শোনার জন্য এত উতল হচ্ছিস কেন আমাদের দা আরোহী ম্যামের প্রেমের কাহিনী বলে কথা উতলা না হয় কি থাকা যায় আর তাছাড়া আমরা সবাই তোদের প্রেমের কাহিনী শোনার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি তোদের এই আগ্রহ একটু কম কর কেন তুই কি আমাদেরকে প্রেম কাহিনী বলবি না হুম বলবো কিন্তু এখন না এখন না তো কখন শুনি আরো কিছুদিন পর আরোহী এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না আরে বাবা সব ঠিক হচ্ছে তোরা জানিস না সবুরে ব্যাফল মিষ্টি হয় তাই বলে আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে হ্যাঁ আর এখন আমি উঠি আমাকে বাড়িতে যেতে হবে মা আজকে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে আচ্ছা তাহলে যা তারপর আরোহী মুসকি হেসে সেখান থেকে উঠে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় আর তারপর থেকে এদিকে বিয়ের তোর ঝোর পুরা একদম শুরু হয়ে যায় এবং একটা সময় নির্দিষ্ট দিনে আমার আর আরোহীর বিয়ে হয়ে যায় যার পরিণাম ফলস্বরূপ আমি এখন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ির দিকে যাচ্ছি আর তাছাড়া আরোহীদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি অনেকটা দূরের পথ আর আমি এইসব ভাবতে ভাবতে অনেকটা পথ চলে এসেছি বলতে গেলে অর্ধেকের বেশি পথ চলে এসেছি আর আমি আরোহীর ঘরে প্রবেশ করছিলাম রাত প্রায় একটা দিকে তাই আরোহী রুমের ঘটনা তারপর ডাক্তারের কাছে যাওয়া এবং সেখান থেকে এইসব ভেবে এত থাপর চলে আসতে আসতে রাত পরে তিনটার দিকে তিনটা কি সাড়ে তিনটা বেজে যায় আর তাই মনে হচ্ছে কিছু সময়ের মধ্যেই ভোর হয়ে যাবে এবং রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে শুরু করে দিবে কিন্তু অন্যদিকে আমি রুম থেকে চলে আসার পরে আরোহী তার মোবাইল বের করে একজনকে ফোন দিয়ে বলে ওঠে ও ঘর থেকে বের হয়েছে তাই তোমরা সবাই তৈরি থেকো কারণ ও যে কোনো সময় বাড়ির বাইরে চলে যেতে পারে তারপর আরোহী এইসব বলেই কল কেটে দেয় কারণ ততক্ষণে তার ঘরে তার বাবা মা আমার বাবা মা বোন এবং অনেক আত্মীয় ওর ঘরে উপস্থিত হয় আর সবাই আরোহীর কাছে আমার এই ভাবে ঘর থেকে বের হওয়ার কারণ জানতে চায় কিন্তু আরোহী চারিদিক থেকে হঠাৎ এত এত প্রশ্ন অনেকটা বিবৃত হয়ে যায় এবং কিছু সময় পর নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে কান্না করতে শুরু করে দেয় হাত তাই আরোহীর মা মেয়ের এমন কান্না দেখে তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে শান্তনা দিতে শুরু করে এবং যারা প্রশ্ন করেছিল তারা চুপ হয়ে যায় আশেপাশে মানুষ কানা কানি করতে শুরু করে দেয় তারপর আরোহী একটা সময় কান্না করতে করতে সেই ঘরে যা যা হয়েছিল তার উল্টো তাদের বলে দেয় অর্থাৎ তার জায়গায় আমাকে আর আমার জায়গায় তাকে বসিয়ে কিছু বানিয়ে সবাইকে শুনিয়ে দেয় আর তাই সবটা শোনার পর আমার বাবা মা বোন সবার সামনে মাথা নিচু করে ফেলে এবং তাদেরকে আরোহীর বাবা মা সহ বাকি আত্মীয়রা কথা শোনাতে শুরু করে দেয় 
তারপর একটা সময় আমার বাবা মা আরোহী ও আরোহীর বাবা মার কাছে সলসল চোখে ক্ষমা চেয়ে বোনের হাত ধরে সেই রুম থেকে চলে যায় অতপর আরোহীর মা বাবা ওকে সান্ত্বনা দিয়ে সবাইকে নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে যায় আর তারা রুম থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরই আরোহীর চোখ মুছে বলে ওঠে যাক বাবা শান্তি মতো প্লানটা সফল করতে পারলাম এইবার একটু শান্তিনের নিঃশ্বাস নেই তারপর আরোহী এইসব বলেই চোখ মুছে তার বিছানায় উপরে বসার সাথে সাথে তার মোবাইল বেজে ওঠে আর তাই আরোহীর নাম্বার থেকে এক পলক দেখে কল ধরে আর তবে অপর পাশ থেকে কি কথা হয় সেটা শোনা যায় না কিন্তু কিছু সময় পর আরোহী বলে ওঠে ওকে একটা শিক্ষা দিয়ে দে বিশেষ করে ওর ডান হাতায় এমন শিক্ষা দিবি যাতে এরপর থেকে ওঠা উঠানোর আগে দশবার ভাবে তারপর আরোহী এইসব বলে কল কেটে রেখে দিয়ে একটা শয়তানি হাসি দেয় আর আরোহী কাকে কি শিক্ষা দিতে বললো কেন দিতে বললো সেই মানুষটির ডান হাতের সাথে কি করবে সেটা একমাত্র সে জানে আর যাকে বলেছে সে জানে এখন শুধু দেখার অপেক্ষা কার সাথে কি হয় তারপর এদিকে আমি দেখতে দেখতে অর্ধেকের বেশি রাস্তা চলে এসেছি আর সেই সাথে ভোর হবে হবে করছে কিন্তু ঠিক সেই সময় কোনো এক জায়গা থেকে হঠাৎ করে আমার সামনে তিন চারটা ছেলে সে উপস্থিত হলো আর ছেলেগুলো দেখে আমার তেমন সুবিধা মনে হলো না তার উপরে রাতের অন্ধকার তাই আমি ওদের সাথে কথা বাড়িয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে লাগলাম কিন্তু কিছু পর যাওয়ার পরে আবার ছেলেগুলো আমার সামনে এসে উপস্থিত হলে আর তাই আমি আবার ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে লাগলাম তবে এইভাবে কয়েকবার যাওয়ার পরে ওরা একইভাবে আমার সামনে এসে উপস্থিত হলো আর তাই আমি একটা সময় অনেক বিরক্ত হয়ে বলে উঠলাম কি হয়েছে কি চাই তোদের বারবার এইভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিস কেন কিন্তু আমার এই কথা শুনেও ছেলেগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল আর তাই আমি এবার রেগে গিয়ে বললাম তোরা জানা তোদের কাজে শুধু শুধু আমার কাজে কেন এসেছিস আমরা তো আমাদের কাজেই আছি দেখ আমার কাছে টাকা পয়সা মোবাইল মানে বা কিছু নেই হাত তোদের আমি কিছু দিতে পারবো না তাই শুধু শুধু আমার পিছনে তোরা সময় নষ্ট করছিস কিন্তু তুইও আছিস তোর ওই ডান হাতটাও আছে তাই আমরা তোর ওই হাতটাও চাই মানে দাঁড়া এর মানে বোঝাচ্ছি তারপর কথাটি শেষ করে ওরা তিন চারজন মিলে আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো আর তাই আমি ওদের আটকানোর চেষ্টা করে বারবার বললাম এই এই তোরা তোরা আমার সাথে কি করছিস কি করছিস কি কিন্তু তবু আমার মুখের কথার মতো ঠিক ওদের হাত থেকে বাসার ব্যর্থ চেষ্টার মতো ব্যর্থ হলো আর ওরা আমার উপরে ঝাঁপিয়ে আমাকে এলো বাতের মারতে লাগলো আর তাছাড়া একে তো রাত কে কোনো কোন দিন দিয়ে মারছে ঠিক নাই আর তার উপরে আরো হের ঘরে যা হয়েছে আর এত হাঁটার ফলে আমি অনেক ক্লান্ত ছিলাম তাই কিছুতে ওদের সাথে তেমনভাবে পেঁপে পেরে উঠছিলাম না তারপর ওরা সবাই আমাকে মারতে মারতে অবস্থা খারাপ করে দিচ্ছিল আর এক সময় আমাকে মারতে মারতে রাস্তায় ফেলে দেয় তারপর শুরু হয় এলো পাথরের লাথি আর বাড়ি দেওয়া তাই ওদের সাথে কিছু সময় মার খেয়ে আমার শরীর আর নিতে পারছিল না ঠিক যেন অজ্ঞান হারাবো হারাবো অবস্থা আর সেই সময় ওই ছেলেগুলোর মধ্যে একজন বলে উঠল অনেক তো মারলাম এখন ম্যাডাম যা কাজ দিয়েছে তাই করে ফেলে কি বলিস হ্যাঁ ঠিক বলছিস এখন তাড়াতাড়ি কাজ করে দে তারপর আমরা চলে যাই আচ্ছা তারপর ওরা নিজেদের মধ্যে এই কথা শেষ করে একজন তার হাতের লাঠি ভালো করে ধরতে লাগলো এবং তার সাথে একজন আমার ডান হাতের দিকে আসতে লাগলো আর এদিকে আমার অবস্থা এত খারাপ ছিল যে আমার চোখ ঠিক মতো খুলতে পারছিলাম না আর না ঠিক মতো বুঝতে পারছিলাম যে ওরা আমার সাথে ঠিক কি করতে যাচ্ছে কিন্তু তবু আমি হালকা চোখ খুলে দেখতে পারছিলাম একজন আস্তে আস্তে আমার ডান হাতের কাছে এসে আমার হাত ধরে ফেলল আর তারপর হাতটা আস্তে আস্তে উঁচু করলো এবং অপরজন কিছু দূরে থেকে তার হাতের লাঠি দিয়ে আমার হাতে জোরে একটা বাড়ি বসিয়ে দিল আর তাই আমার হাতের বাড়ি পরের সাথে সাথে আমি আহ করে এক সিটকা দিয়ে উঠি আর সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি হাত তাছাড়া অপরদিকে সেই সময়টি যেহেতু ভোরের সময় ছিল তাই অনেক মুসলিম মানুষ নামাজ পড়তে মসজিদে যাচ্ছিল আর এদিকে আমি এত জোরে চিটকা দিয়েছিলাম যে আমার চিটকা শুনে কয়েকজন মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে আর সেই ছেলেগুলো মানুষের গলার আওয়াজ ও পায়ের শব্দ পেয়ে একে অপরকে বলে উঠে ওই দেখ ওর চিটকা শুনে মানুষ এদিকে আসছে দেখতেই তো পাচ্ছে এখন তাহলে কি করবে দেখ আমাদের ম্যাডাম যে কাজ দিয়েছিল সেই কাজ তো শেষ চল এখন আমরা এখান থেকে পালাই ঠিক আছে চল পালাই তারপর ছেলেগুলো আর কোনো কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে রাস্তার অপর দিকে দৌড়ে পালিয়ে যায় এবং তার কিছু সময় এর মধ্যে আশেপাশে মানুষ আমার কাছে এসে উপস্থিত হয় আর তারপর সবাই আমাকে এই অবস্থায় দেখে ধরাধরি করে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় আর তারপর ডাক্তার আমার চিকিৎসা শুরু করে দেয় এবং আমার উপরে যেখানে হামলা করা হয় সেখানে কেউ তেমনভাবে আমাকে চিনে না কারণ আমাদের বাড়ি অনেকটা দূরে আর আমার সাথে মোবাইল ছিল না কারণ তখন আরোহীর সাথে ঝগড়া করে আসার সময় মোবাইল সেই বাড়িতে ফেলে এসেছি আর তাই বাড়ির কাউকে ফোন দিয়ে কেউ আমার খবর জানাতে পারিনি তাছাড়া আমার শরীর অতিরিক্ত ক্লান্ত থাকার কারণে ডাক্তার আমাকে সেলাইন দিয়ে রেখে দেয় আর তখন আমার ডান হাতে বাড়ি দেওয়ার কারণে আমার হাত ভেঙে যায় তাই ডাক্তার সেট
কিন্তু অন্যদিকে আরোহীদের বাড়িতে এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরে সারা রাত আমার বাবা মা আমার জন্য অপেক্ষা না ঘুমিয়ে বসে থাকে তবে তাদের অপেক্ষার পালা সমাপ্ত করে আমি বাড়িতে আর ফিরি না তাই সকাল হওয়ার পরেই আমার বাবা মা আর হইর বাবা মার কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে বলে ওঠে বিয়াহীন আমি জানি আমার ছেলে যা করেছে তারপর আপনাদের সামনে দাঁড়ানোর মুখ আমাদের নেই কিন্তু কি করবো বলেন আমাদের বাড়িতে ফিরতে হবে তাই বলছিলাম কি আর হইর বাবার কণ্ঠ অনেক রাগ রয়েছে যা বাবা তার কথা শুনে বুঝতে ফিরেছিল কিন্তু তবু আমার বাবা মাথা নিচু করে বলে উঠল তাই বলছিলাম যদি আমাদের আরোহী মাকে নিয়ে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিতেন তারপর আমার বাবার মুখ থেকে এমন কথা শুনে আরোহীর বাবা কিছু সময় তার মুখের দেখে তাকি থেকে অনেকটা রাগে সুরে বলে উঠল আপনার কি লজ্জা বলতে কিছুই নেই আরোহীর বাবার মুখ থেকে এমন ধারা কথা শুনে আমার বাবা আবারও মাথা নিচু করে ফেললো আর তাই আরোহীর মা বলল আপনার গুণদের ছেলে আমার মেয়ের সাথে এত কিছু করে বাসরাতে তাকে ফেলে বাড়ি থেকে চলে গেল তারপরও আপনি নীলজের মতো আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে এই কথা বলছেন আর এই জন্যই তো বলি সাগর এত খারাপ আর নির্লজ্জ হলো কি করে যার বাবা এমন নির্লজ্জ সে তো নির্লজ্জই হবে তাছাড়া আমার ভাবতেও ক্ষীণা হচ্ছে আপনাদের মতো একটা নিকৃষ্ট পরিবারে আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি আগে যদি জানতাম আপনাদের পরিবার এত খারাপ তাহলে দরকার পড়লে আমি আমার মেয়েকে সারা জীবন কুমারী করে রেখে দিতাম তবু আপনাদের মতো পরিবারে বিয়ে দিতাম না আবার এখন বড় মুখ করে এসেছেন আমার মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তবে শুনে রাখুন আমার মেয়েকে প্রয়োজন পড়লে আমি সারা জীবন বাড়িতে বসিয়ে খাওয়াবো কিন্তু তবুও আপনাদের মতো নিকৃষ্ট পরিবারে জীবনও পাঠাবো না তারপর আর হের বাবা মায়ের থেকে এমন সব কথা শুনে আমার বাবা মা আর মাথা উঁচু করে সাহস পায়নি আর তাই এখন আর হের বাবা আমার বাবা মাকে তাদের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে উঠল এখন কি এখান থেকে যাবেন নাকি দারোয়ান ডেকে আপনাদের সবাইকে এই বাড়ি থেকে গাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিব তারপর এতক্ষণ আর হের বাবা মা যা যা বলেছে তা আমার বাবা মা সব মাথা নিচু করে সহ্য করে নিলেও এখন আর সহ্য করতে পারল না আর তাই উনি মাথা উঁচু করে সল সল চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল না না তার কোনো প্রয়োজন হবে না আমি এখনই আমার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি আর নিধির মা তুমি কোথায় গেলে নিধিকে নিয়ে আসো আমি বাইরে গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি তারপর বাবা কথাটা বলেই সেখানে আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সরাসরি বাইরে চলে গেল আর তাই মা বাবার কথা শুনে কোনো মতো শাড়ির আসল দিয়ে তার চোখ মুছে নিধিকে দেখার জন্য সামনে দেখে এগিয়ে যেতে নাই কিন্তু মার চোখ উঠিয়ে সামনে তাকাতে দেখতে পায় নিধি কিছুটা দূরে সল সল চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তাই মা নিধিকে হাত দিয়ে ইশারা করে তাদের কাছে আসতে বলে তারপর নিধি মায়ের ইশারার মতো তাদের কাছে মায়ের সাথে বাবার পিছনে পিছনে আরোহীদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় আর সেখান থেকে আমাদের বাড়ি তারপর বাবা মা নিধি যখন আরোহীদের বাড়ির দরজা দিয়ে বের হচ্ছিল তখন আরোহীর বাবা আবারও বলে ওঠে আপনার ওই বদমাস ছেলেকে বলে দিয়েন একটা চাকরি খুঁজে নিতে কারণ ওর মতো খারাপ একটা ছেলেকে আমি আমার কোম্পানিতে রাখবো না তারপর বাবা এইসব শুনে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে আর এতটা পথ বাবা মাথা উঁচু করে কোনো কথা বলেনি মা বলেছে নিয়ার নিধি কিছু বলেছে তবে তারা সবাই চুপচাপ মাথা নিচু করে বাবা কান্না কেঁদে বাড়িতে চলে আসে অতপর বাড়িতে আসার পর বাবা কারোর সাথে কোনো কথা না বলে চুপচাপ তার ঘরে চলে যায় আর বাবার পিছনে পিছনে মাও যায় তাই নিধি চুপচাপ তাদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে চোখে জল ফেলে তারপর অন্যদিকে আমার বাবা মা নিধি আরোহীদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর আরোহী উপরে থেকে নিচে নেমে আসে আর তারপর তার বাবাকে বলে উঠে বাবা কি হয়েছে তুমি নিচ থেকে এত চিৎকার ছাঁচামেচি করছো কেন কিছু হয়নি মা যা হওয়ার তো আগে হয়ে গেছে তাহলে এত চিৎকার চাচামেচি করলে কেন আমি তোর সাথে যে অন্যায় করেছি তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করলাম মানে পৌঁছলাম না আমি মানে তোর বাবা ওই লম্পট ছেলের মা বাবা ভোনকে অপমান করে এই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে ও তবে মা তুই চিন্তা করিস না ওর সাথে বিয়ে দিয়ে আমি তোর জীবন যে ক্ষতি করছি তা সব ঠিক করে দিব কিন্তু কিভাবে বাবা প্রথমে তো ওকে আমার অফিস থেকে বের করব তারপর তোর জীবন থেকে একদম ভালো বুদ্ধি ভেবেছো তুমি আজকে অফিসে গিয়ে ওই শয়তানটাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও হ্যাঁ তাই দিব কিন্তু বাবা ওর সাথে আমাদের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা আছে তাই আরো এক বছর না চাইতে ওকে আমাদের অফিসে রাখতে হবে সেই সব আমি দেখে নিব কিন্তু ওকে আমি আমার অফিসে আর থাকতে দিব না কিন্তু বাবা আর কোনো কিন্তু না যে ছেলে আমার মেয়ের উপর অত্যাচার করে বাসুর গড় থেকে বের হয়ে অন্য মেয়ের কাছে চলে যায় তাকে আমি কোনো ভাবে আমার চোখের সামনে সহ্য করতে পারবো না তুমি একদম ঠিক কথা বলেছো তাছাড়া ওকে তো এখন খুন করে ফেলতে মন চাচ্ছে কিন্তু ওর কপাল ভালো এতদিন ধরে নিষ্ঠুর সাথে আমার অফিসে কাজ করছে তাই আমি ওকে কিছুই করছি না তারপর আরোহী ওর বাবা 
এই কথা শুনে কিছু একটা ভাবতে থাকে আর তাই ওর বাবা আমার বলল আর তাই বলে ওর মতো চরিত্রহীন লম্বট জানোয়ারকে আমি আমার মেয়ের জীবনে বা চোখের সামনে আর এক মুহূর্তর জন্য রাখবো না তারপর এই কথাটা বলেই আরোহীর বাবা রাগে ছটফট করতে করতে সেখান থেকে তার ঘরের দিকে যেতে লাগলো আর অন্যদিকে আরোহীর মা আরোহীকে বলল আরোহী কালকে তোর উপর দিয়ে অনেক কিছু গিয়েছে তাই তুই এখন একটা কাজ কর তোর বান্ধবীদের সাথে একটু বাহিরে ঘুরে আয় তাহলে দেখবি তোর আর খারাপ লাগবে না আচ্ছা মা তারপর আরোহী তার মায়ের কথা শুনে হালকা করে মুসকি হেসে উঠল আর তাই আরোহীর মা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে সেখান থেকে চলে গেল অথবা আরোহীর মা সেখান থেকে চলে যাওয়ার পরে আরোহীর হাসি মুখ মলিন হয়ে গেল আর তার সাথে সাথে তার চোখে চোখে চিন্তার ভাস ফুটে উঠল তাই কিছু সময় চলে যাওয়ার পরে আরোহী নিজেই বলে উঠল এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না যে কোনোভাবেই বাবাকে বুঝিয়ে ওকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে তা না হলে আমার প্রতিশোধ পূরণ হবে না তাই যেভাবেই হোক বাবা কিছু করার আগে আমাকে কিছু একটা করতে হবে তবে এখন চাই মায়ের কথা মতো বান্ধবীর সাথে আটা দিয়ে আসি তাহলে আমার সতিনী মাথার বুদ্ধি খুলবে তারপর আরোহী এটা বলে একটা মুসকে হাসি দিয়ে গাড়ি নিয়ে রেস্টুরেন্টের সামনে উপস্থিত হলো আর একটা সময় রেস্টুরেন্টের ভিতরে বান্ধবীর সামনে আর তারপর আরোহী সবার সামনে দাঁড়ানোর সাথে সাথে সবাই আরোহীর দিকে গম্ভীর ভাবে তাকালো আর তাই সবাই আরোহীর দিকে একবার চোখ বুলি নিয়ে নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বলল কেরে তোরা সবাই আমার দিকে ভূত দেখার মতো তাকিয়ে রয়েছিস কেন কিন্তু আরোহীর কথা শুনেও তারা না শোনার ভান করে আরোহীর দিকেই তাকিয়ে আছে আর তাই আরোহী তাদের আবার বলল কেরে সবাই বোবা হয়ে গেলি কেন তোর কর্মকাণ্ড দেখে আমার আবার কোন কর্মকাণ্ড দেখে শুনি আরোহী তুই আমাদের একটা সত্যি কথা বলবি হ্যাঁ বল কি বলতে হবে তুই এই সব ইচ্ছে করে করেছিস তাই না কোন সব কালকে রাতে যা যা করেছিস সেই সব তারপর আরোহী ইতির এই কথা শুনে চুপ হয়ে গেল আর তাই ইতি তাকে আবার বলল কি রে চুপ করে গেলি কেন বল তোদের কি মনে হয় আমাদের তো মনে হয় কালকে রাতে তুই যা যা বলেছিস সবটা তুই সাগরের সাথে করেছিস আর নাম দিয়েছিস ওর বা বাহ তোদের সবাইকে তো কায়েম ব্রাঞ্চে থাকা দরকার কেন এই যে আমি কিছু না বলার আগেই সব শুনে এক রাতের ভিতরে বুঝে নিয়েছিস তার মানে তুই এই সব করেছিস আর নাম দিয়েছিস সাগরের হ্যাঁ একদম ঠিক করেছিস কিন্তু কেন কেন মানে কেন মানে তুই ওনার সাথে এমনটা করলি কেন এই শয়তানটা আমার সাথে কি করেছিল তোর এত তাড়াতাড়ি সব ভুলে গেলি তাই বলে ওনার সাথে এমন ব্যবহার করলি হ্যাঁ এর মানে তুই সাগরের উপরে প্রতিশোধ নিচ্ছিস হ্যাঁ একদম ঠিক ধরেছিস আরোহী তুই কি পাগল হয়ে গিয়েছিস কেন আমি পাগল হব কেন সাগর এখন তোর বর আর কালকে তোদের বাসর রাত ছিল আর কেউ কি বরের সাথে বাসর ঘরে এমন করে বর মাই ফুট ওর মতো ফকিনিকে আমি আমার বত দূরে কথা বাড়ির চাকর করে রাখবো না আর কি বলি বাসর রাত ওই ছোট লোকের সাথে আমি বাসর করব এই আরো চৌধুরী করবে বাসর তোর এটা ভাবলি কি করে তারপর আরোহীর এই কথা শুনে সবাই অপলক ভাবে আরোহীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর তাই আরোহী কিছু সময় নিজের মতো করে হেসে তারপর আবার বলে উঠল আর শোন এই আরোহ চৌধুরী যাকে বিয়ে করে বর মানবে এবং যার সাথে বাসর করবে সে কোনো এক রাজপুত হবে এই সাগর মতো ছোট লোক ফকিনি না তাহলে এতদিন ধরে তোর আর ওর ভেতরে যা হলো এবং কালকে রাতে বাসর ঘরে ঢোকা এইসব কি ছিল নাটক কি সব নাটক হ্যাঁ নাটক ওর সাথে আমি এতদিন যা যা করেছি আমাদের ভিতরে যা যা হয়েছে সব একটা নাটক ছিল সব নাটক হলে তোর বিয়েটা কি ছিল এটা কোনো বিয়ে না এটা আমার নাটকের মূর্খ অংশ ছিল এবং আমার প্রতিশোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল তারপর ওরা সবাই আরোহীর কথা শুনে ওদিকে তাকিয়ে রয়েছে তাই আরোহীর বা আবার বলল আর এতদিন খুব কষ্টে চুপ করেছিলাম শুধুমাত্র এই দিনটার জন্য উনি তো দিনের সবসময় তোর আশেপাশেই থাকতো আর তখন তুই চাইলে ওনার উপরে তোর রাগ বের করতে পারতি ওনাকে অপমান করতে পারতি প্রতিশোধ নিতে পারতি তাহলে এই বিয়েটা করার কি দরকার ছিল বল হ্যাঁ আরোহী নীলিমা একদম ঠিক কথা বলেছে তুই বল তো এই বিয়েটা করতে গেলি কেন ওই আমাকে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে এত এত মানুষের সামনে থাপড় মেরেছে অপমান করেছে আর এই আরোহী চৌধুরী কেউ অপমান করেছে তাই ওকে দিনের ওই কিছু ঘন্টা কষ্ট দিয়ে আমার মন ভরবে না তাই আমি ওকে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা প্রতি মুহূর্তে প্রতি ঘনে কষ্ট দিতে চাই তাই বলে তুই ওনাকে বিয়ে করে নিবি হ্যাঁ তো কিন্তু আরোহী এইভাবে তো তোর আর ওনার দুইজন এর জীবন নষ্ট হয়ে যাবে জীবন নষ্ট হবে সেটা আবার এই আরোহী চৌধুরীর বোকা মেয়ে 
তুই এতদিন আমার সাথে থেকে আমাকে চিনতে পারিস নি আর না আমার জীবন সম্পর্কে তোর কোনো ধারণা আছে আমি যদি একটা থুরি বাজাই তাহলে হাজার হাজার ছেলের লাইন লেগে যাবে আর তুই কিনা বলিস আমার জীবন নষ্ট হবে অবশ্য এটা ঠিক বলেছিস যে ওই পকিনের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে কারণ ওর জীবন নষ্ট করার জন্য ওর জীবন থেকে সব সুখ শান্তি কেড়ে নেওয়ার জন্যই আমি ওকে বিয়ে করেছি আরোহী একটা মেয়ের বিয়ের আগের জীবন আর বিয়ের পরের জীবন এক হয় না এটা বুঝতে শেখ তোদের মতো মেয়েদের জন্য হয়তো এটা প্রযোজ্য হয় কিন্তু আমার মতো রাজকুমার জন্য এটা প্রযোজ্য না কারণ আমি সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছি আর মরার আগ পর্যন্ত তেমনই থাকবে তারপর আরোহীর এমন ধারা কথা শুনে ওর বান্ধবীদের মধ্যে কারো আবার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে সেই সব আরোহী বলছে না বরং আরোহীর ভিতরে থাকা অহংকার বলছে তাই নীলিভা তাকে বলল আরোহী সোনা যে নাকি একটা দামি বস্তু সময়ের প্রভাব এর তার মূল্য কমে বাড়ে আর সেখানে তো তুই সাধারণ একজন মেয়ে হ্যাঁ আরোহী নীলিমা একদম ঠিক কথা বলেছে এত অহংকার করিস না কারণ মানুষের দিন কখনো এক থাকে না তারপর নীলিমাও বাকিদের থেকে এমন কথা শুনে মুহূর্তের মধ্যে আরোহীর হাসি মুখে এক রাস রাগ এসে ভিড় হয় আর তাই আরোহী সেই রাগ এর পর থেকে সবাইকে উদ্দেশ্য করে ভুলে ওঠে আমার অবস্থান জীবনে পরিবর্তন হবে না তাই আমি আজকে যেমন তুরি বাজলে আমার পেছনে হাজারের ছেলের লাইন লেগে যায় আগামী তো তেমন হবে আর এটা যদি তোদের মনে হয় আমি অহংকার করেছি তাহলে তাই সই তাছাড়া আমার অর্থাৎ এই আরোহী চৌধুরী অহংকার থাকবে না তো কাদের থাকবে হ্যাঁ রাস্তার ভিকারিণীর থাকবে নাকি আরোহী তার কথার প্রথমের কথাগুলো রাগী সুরে বললেও পরের অংশ তাসলের হাসি দিয়ে বলছিল হাত তাই সেটা দেখে নীলিমা বলে উঠল তোর মতো মেয়ের অহংকার থাকা স্বাভাবিক আর আমি বলছি না অহংকার না করতে আমি শুধু বলছি এত অহংকার করিস না যাতে একদিন তারপর নীলিমা এইটুকু বলে কিছু একটা বলে চুপ করে গেল আর তাই আরো ভ্রু কুসকে বলে উঠল যাতে একদিন কি যাতে একদিন তোর ওই অহংকার চূর্ণ হয়ে সাগরের পায়ের নিচে একটু জায়গা পাওয়ার জন্য কান্না করতে হয় নীলিমা তুই এটা কি বললি রে ওই তোরা সবাই শোন নীলিমা পাগলের মতো কি বকছে তারপর আরো এই কথাগুলো বলে কিছুক্ষণ উচ্চস্বরে হেসে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বললো নীলিমা তুই যে পাগল হয়েছিস সেটা কি কাকা কাকি জানে আরোহী আমি পাগল হইনি ও তাই পাগল না হলে মানুষ এই কথা বলতে পারে আর আমি এই আমি কেনো ফকিনের পায়ের নিচে একটু জায়গা পাওয়ার জন্য কান্না করব আরোহী হাসি বন্ধ কর ওকে ওকে করছি কিন্তু আজ ভগবানকে একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত কারণ এমন হাসির কথা আমি জীবন আর একটা শুনেছি কিনা সন্দেহ আছে আজ আমার হাসতে হাসতে পেট পাতা হয়ে গেল আরোহী নীলেমা কিন্তু ভুল কিছু বা হাসি কিছু বলেনি ওফ ইতি তুই আমার ওর মতো শুরু করে দিস না প্লিজ আরোহী বোঝার চেষ্টা কর আমরা যা বলছি তোর ভালোর জন্য বলছি শোন আরোহ চৌধুরী খুব ভালো করে জানে কি করলে তার ভালো হবে আর কি করলে হবে না তাই আমাকে বেশি জ্ঞান দিতে আসার চেষ্টা করিস না আর তোর ভালো করেই জানিস আমি একবার যা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি সেটা না করে ছাড়ে না আর এখানে তো বিষয়টা আমার আত্মসম্মানের তাই এই ছোট লোকের বাচ্চাকে ছেড়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না ওকে আমি যতদিন তিলে তিলে শেষ না করে দিচ্ছি ততদিন আমি শান্তিতে ঘুমাতে পারবো না আর যাই রে আমি তোদের কাছে এসেছিলাম একটু ভালো সময় কাতারে কিন্তু তোর আচার শুরু করে দিয়েছিস তারপর আমার এখানে আর থাকা সম্ভব হবে না তারপর আরো এই কথা বলে সেখান থেকে উঠে চলে যেতে লাগলো আর ঠিক তখনই নীলিমা আরো একে বলে উঠল আরোহী দেখিস আবার ওনাকে তিলে তিলে শেষ করতে কি তুই না আবার নিজে শেষ হয়ে যাস নো চান্স আরোহ চৌধুরী কখনো হারতে শিখিনি না আবার নিজেও শেষ হতে শিখেছে আর আরোহ চৌধুরী আখেও যেমন মানুষকে শেষ করেছে এখন ওটি তেমনই ওকে শেষ করবে তারপর আরো এই কথাটা শেষ করেই ওদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেস্টুরেন্টের বাইরে চলে যেতে লাগলো আর তাই নীলেমা আরোহী চলে যাওয়ার দিকে তাকে থাকতে থাকতে বাকিদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো আরোহী এক ভয়ানক খেলায় মেতেছে এখন হয় ও নিজে শেষ হয়ে যাবে না হলে সাগরকে শেষ করে ছাড়বে হ্যাঁ তুই ঠিক বলেছিস তবে আমার না কেন জানি ভয় ভয় করছে রে কেন আরোহীর জন্য হুম ওর জন্য তোর ভয় লাগছে কেন আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ওর সাথে এইবার খুব খারাপ কিছু একটা ঘটবে কি রকম জানি না হয়তো এমন কিছু যা ওর সাথে আগে কখনো ঘটেনি ও হ্যাঁ সেই জন্য আমি চেষ্টা করছিলাম ওকে সাগরের থেকে দূরে রাখতে আর এই ভয়ানক খেলা থেকে বিরত রাখতে কিন্তু ও তো আমার কথা শুনল না দেখ মন খারাপ করিস না তো তারা যা সম্ভব তুই করেছিস এখন যদি ও না বোঝে তাহলে তুই কি করবি বল হ্যাঁ সেটাই কিন্তু তবুও ও আমাদের এত ভালো বান্ধবী তাই খারাপ লাগছে হুম আমিও বুঝতে পেরেছি 
আর এখন এখানে বসে থেকে কি লাভ যার জন্য এসেছিলাম সে তো চলে গেল তাই চল আমরাও চলে যাই হ্যাঁ চল যাই এমনিতেও আমার বাড়িতে কিছু কাজ আছে ঠিক আছে চল তারপর ওরা নিজেদের জায়গা থেকে উঠে যায় যার যার বাড়ির পথে রওনা দিল আর অন্যদিকে আরোহি নিজের গাড়ি চালাতে চালাতে মোবাইলে একটা নাম্বার বের করে কল করলো তাই কিছু সময় রিং হওয়ার পর অপর পাশ থেকে কল রিসিভ করে বললো জি ম্যাডাম বলুন কাজটা হয়েছিল হ্যাঁ ম্যাডাম আমি যেমন যেমন ভাবে বলেছি ঠিক তেমন তেমন ভাবেই কাজটা করেছিস তো হ্যাঁ ম্যাডাম আপনি যেরকম ভাবে বলেছেন আমরা সেভাবেই কাজটা করে দিয়েছি আর ওই হাতটা সেটা কি করেছিস হ্যাঁ ম্যাডাম সেটা করে দিয়েছি কেমন করে ম্যাডাম হাতটা এমন ভাবে ভেঙেছি যে ওটা একদমই অকেচু হয়ে যাবে আর যদি ঠিক হয় তাহলে বেশ কয়েক মাস লেগে যাবে গুড আমি কিছু সময়ের মধ্যে বাকি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে ঠিক আছে ম্যাডাম তারপর আর এই কল কেটে দিয়ে একটা মুসকি হাসি দিয়ে আবার মনে মনে বলতে লাগলো আমাকে অপমান করা এত এত মানুষের সামনে আরই চৌধুরী গালে থাপ্পড় মারা তাই না এখন বোস কেমন লাগে তারপর আর এই সব বলে একটা শয়তানি হাসি দিয়ে মনের আনন্দে গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকে যেতে লাগলো আর অন্যদিকে আমাদের বাড়ির অবস্থা থমথমে সকালবেলা সকালে সবাই ওই বাড়ি থেকে এই বাড়িতে আসার পর কারো মুখে কোনো রকম কথা নেই আর নিধিত নিজের চোখের সামনে বাবা মাকে অপমান হতে দেখে তার ঘরে গিয়ে সকাল থেকে কান্না করছে আর ভাইয়ের নামে একের পর এক অভিযোগ করছে ভাইয়া তুই অনেক 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 খারাপ তোর জন্য আজকে ওরা আমার মা বাবাকে অপমান করার সাহস পেয়েছে আজকে তোর জন্য সবার সামনে বাবার মাথা নিচু হয়ে গিয়েছে আজ তোর জন্য বাবার সম্মানহানি হয়েছে আর তাই আমি তোকে কোনো দিন ক্ষমা করব না কোনো দিনও না আর তাছাড়া এদিকে নিধি বিছানায় শুয়ে কান্না করছে তো ভালো কথা কিন্তু অপর দিকের পরিবেশ আরও বেশি ভয়ানক নিধি বাচ্চা মেয়ে কান্না করে এসব বলে নিজের রাগ অভিমান বের করে দিচ্ছে কিন্তু আমার বাবা মা তারা দুজন যা করছে সেটা নিজের এই কর্মকাণ্ড থেকে কয়েকজন বেশি ভয়ানক কারণ বাড়িতে আসার পর মা একবার রুমের ভিতরে গিয়ে বাবার পাশে কিছু সময় বসে থেকে তার কাজে লেগে পড়লেও বাবা ছিল নীরব একদম কোনো মতির মতো চুপচাপ তার জায়গায় বসেছিল আর মা তার হাতের সব কাজ শেষ করে যখন বাবাকে আবার দেখতে তখনও বাবা একই অবস্থায় বসেছিল এমনকি বাবা শুরুতে এসে যে জায়গায় বসেছিল সেই জায়গায় এবং সেই অবস্থায় বসে রয়েছে আর নিধি কান্নাকাটি করে আমাকে গালাগালি করলেও সেটা ভালো কিন্তু বাবা যে চুপ করে বসে রয়েছে সেটা ভালো না কারণ নীরবতা অনেক বেশি ভয়ানক আর তাই একটা মানুষ এর রাগের থেকেও নীরবতা অনেক বেশি ভয়ানক তারপর মা তার হাতের কাজ শেষ করে আবার যখন বাবার কাছে এসে দেখে বাবা একইভাবে বসে রয়েছে তখন মা বাবার কাছে গিয়ে বাবাকে বললো কি হয়েছে তুমি তখন থেকে একই ভাবে বসে কি করছো ভাবছি কি ভাবছো আমরা অনেক বড় পাপ করে ফেলেছি সেটা নিয়ে ভাবছি তুমি কোন অপরাধের কথা বলছো আমরা আমাদের ছেলেকে বিয়ে করিয়ে যে অপরাধ করেছি সেটার কথা বলছি বিয়ে হলো একটা পবিত্র বন্ধন আর তুমি সেটাকে অপরাধ বলছো কেন বিয়ে একটা পবিত্র বন্ধন হলেও এটা এখন আর পবিত্র নেই এখন এটা একটা অভিশাপে পরিণত হয়ে গিয়েছে আর তাছাড়া সাগর সেই দিন যখন বিয়ে করতে না করেছিল তখনই আমার বোঝার উচিত ছিল এখানে কিছু গরমিল রয়েছে তাই যদি আমি সেই দিন সবটা বুঝে নিতাম তাহলে আজকে আমাদের এই দিনটা দেখতে হতো না ওগো শুনো না আমার না কেন জানি মনে হচ্ছে আমাদের কোথাও ভুল হচ্ছে কি ভুল হয়েছে শুনি জানি না তবে আমার বিশ্বাস আমাদের ছেলে এমন কোনো কাজ করতে পারে না এতদিন আমারও এই কথা মনে হতো কিন্তু এক রাতে ব্যবধানে আমার সব ভুল ভেঙে গিয়েছে দেখো আমি আবার বলছি আমাদের ছেলে এমন করতে পারে না তাহলে কালকে রাতে সে কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেল তাছাড়া এখন আবার বলো না কালকে রাতে যা হয়েছে সব আমাদের কল্পনা ছিল হয়তো ওর কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল তাই গিয়েছে ওর বস ওই বাড়িতে ছিল আর বস মেয়ে যার অধীনে কাজ করত সেও ওই বাড়িতে ছিল এবং ওর সব বন্ধু বান্ধবীরাই ওই বাড়িতে ছিল কিন্তু তবু ওর এমন কাজ করতে পারে যার জন্য ও কাউকে কিছু না বলে বাসর ঘর থেকে বের হয়ে গেল মানুষের কতই না কাজ থাকে হয়তো তেউনে ওর কোনো কাজ ছিল আমি জানি তুমি তোমার ছেলেকে অনেক ভালোবাসো আর তাই ওকে সব ধরনের অপরাধ অন্যায় থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে বাঁচিয়ে রাখো তাই বলে এইবার ওকে বাঁচাতে এসো না কারণ ও এবার সাধারণ কোনো অপরাধ করেনি অনেক বড় অপরাধ করেছে আমিও তোমার বিষয়টা বুঝেছি আর তাই তুমিও একটু বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো কি বোঝার চেষ্টা করব হ্যাঁ বলো কি বোঝার চেষ্টা করব তারপর বাবাকে একই ভাবে হঠাৎ করে বসা থেকে চিৎকার করে উঠতে থেকে মা ভয়ে একা দুই পা পিছিয়ে চলে গেল আর তাই আবার বলল কি হলো 
এখন বলছো না কেন কি বোঝার চেষ্টা করব না মানে আসলে আসলে কি হ্যাঁ আমি যদি একবারের জন্য তোমার কথা মেনে নি তাহলে ওই মেয়েটা কি কালকে রাতে যা যা বলেছে সেই সব কি কি ছিল হ্যাঁ তারপর বাবার কথা শুনে মা আবার চুপ করে গেল আর তাই বাবা বলল এখন আবার বলো না ওই মেয়ে তোমার ছেলেকে ফাঁসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলছে না আমি সেটা বলবো না তোমার ছেলে তার সাধ্য বিয়ে করা বউকে তার বাসর রাতে ফেলে চলে গিয়েছে আর তুমিও একটা মেয়ে তাই ভালো করে জানো একটা মেয়ের বাসর রাত নিয়ে কত স্বপ্ন থাকে কিন্তু তোমার সেই গুণধর ছেলে সে মেয়েটার সব স্বপ্ন এক মুহূর্তে নষ্ট করে দিয়েছে শুধুমাত্র কোন এক মেয়ের জন্য তোমার ছেলে এই মেয়েটার জীবনটা নষ্ট করে দিল আর তাছাড়া ওর মনে যদি অন্য কোনো মেয়ে থাকত তাহলে ও বিয়ের আগে আমাকে বলে দিতে পারত আমি শুধু শুধু ওই মেয়ের জীবন নষ্ট হতে দিতাম না এখন তো ওই মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে গেল আর তার সাথে আমাদের মান সম্মান ও মর্যাদা সবকিছু শেষ করে দিল তারপর বাবা প্রথম কথাগুলো রাগি সুরে বললে পরের কথাগুলো কাতুর সুরে বলে আবার তার জায়গায় গিয়ে চুপ করে বসে পড়লো আর তাছাড়া বাবার মুখে এমন কথা শুনে মা এর মন কেঁদে উঠল কিন্তু তবু সে কথা না এগিয়ে চুপ করে গেল তারপর অন্যদিকে বাবা যখন মায়ের উপরে চিৎকার করে উঠেছিল তখন নিধি তার ঘর থেকে সবটা শুনতে পায় আর ভয়ে কেঁপে ওঠে আর সেই সাথে বাবার চিৎকারের কারণ জানতে তার ঘর থেকে বাবার রোহের সামনে ছুটে এসে দাদার কাছে দাঁড়িয়ে বাবা মাবার কথা শুনতে থাকে কিন্তু বাবা যখন শেষ কথাটা কাতর সুরে বলে বসে পরে তখন নিধি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না ও আবার চোখে জল ফেলতে ফেলতে নিজের ঘরে চলে যায় আর তারপর বিছানার উপরে শুয়ে বালিশ ধরে কান্না করতে করতে বলে ওঠে ভাইয়া তুই অনেক খারাপ অনেক অনেক খারাপ তুই আমি আমার বাবাকে জীবনে এত অসহায় দেখিনি কিন্তু আজ তোর জন্য আমার বাবা এত অসহায় হয়ে পড়েছে শুধুমাত্র তোর জন্য তারপর এইভাবে নিধি কান্না করতে করতে আবার বালিশ ভিজিয়ে ফেলে আর তারপর দেখতে দেখতে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায় এবং আরোহী তার ঘরে বসে তার বাবাকে আটকানোর জন্য বুদ্ধি বের করায় ব্যস্ত আর আরোহীর মা তার কাজে কিন্তু হঠাৎ একটা সময় আরোহীর বাবা রেগে আগুন হয়ে বাড়িতে ফিরে চিৎকার চেঁচামেচি করতে শুরু করে দেয় তাই আরোহী ও তার মা হঠাৎ করে ওনাকে চিৎকার করতে ভয় শুনে ভয় পেয়ে যায় আর দ্রুত তার সামনে আসতে থাকে আর তাছাড়া আরোহীর বাবাকে চিৎকার করতে দেখে আরোহীর মায়ের তুলনায় আরোহী বেশি ভয় পায় যার কারণে আরোহী তার বাবা চিৎকার প্রথমবার শুনে বিড়বিড় করে বলে ওঠে কি ব্যাপার বাবা এভাবে চিৎকার করছে কেন আমি যে ওর সাথে এইসব করেছি সব জেনে জানি তো তারপর আরোহী এই সব ভাবতেই তার গলায় শুকে আসে তাই আর এক মুহূর্ত দেরি না করে কি হয়েছে জানতে তার বাবার কাছে দূরে ড্রয়িং রুমে এসে দেখে তার বাবার শরীর থেকে কোটটাই রাগের সহিত খুলে সবাই ফেলছে আর বলছে এটা আমি হতে দিব না এটা আমি কিছুতেই হতে দিব না প্রয়োজন বলে আমি আমার সব কিছু লাগিয়ে দিব তবুও এটা কিছুতেই হতে দিব না তারপর আরোহীর বাবা রাগিভাবে এইসব বলছে আর সটফট করছে আর আরোহী দেখতে পায় তার মা পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই আরোহী তার মায়ের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বলে ওঠে মা কি হয়েছে বাবা কি হতে দেবে না বলছে আমিও জানি না এখন আসলো আর এসে এসব চোরাচুরি করে বলতে শুরু করে দিয়েছে বাবা কোথায় গিয়েছিল আর কোথা থেকে এসে এবার এসব বলছে কোথা থেকে এসে এসব বলেছে সেটা জানি না কিন্তু বাড়ি থেকে বলে গেল তো অফিসে যাচ্ছে অফিসে কিছু কি হয়েছে নাকি তা তো আমি বলতে পারবো না তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন দাঁড়িয়ে থাকবো না তো কি করব শুনি বাবার কাছে যাও আমি তোর বাবার কাছে গিয়ে কি করব বাবার কাছে যাও আর জিজ্ঞেস করো কি হয়েছে দেখছিস না তোর বাবা কত রেগে রয়েছে এখন যদি আমি কিছু জিজ্ঞাসা করি তাহলে তোর বাবা আরো বেশি রেগে যাবে দৌড় কিছু হবে না বাবা তোমার উপরে কখনো রাগ করতে পারে নাকি পারি না কি না সেটা তো ভালো করেই আমি জানি মা যাও তো বাবা এমন করে রেগে রয়েছে এখনই যদি তার রাগ ঠান্ডা না হয় তাহলে খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে এই কথাটা তুই অবশ্যই খারাপ বলিস নি হ্যাঁ সেই জন্যই তো বলছি তুমি গিয়ে বাবার রাগের কারণ জানো তারপর না হয় আমি বাবার রাগ ঠান্ডা করার ব্যবস্থা করব যাব তাহলে হ্যাঁ যাও আর তাছাড়া আমি তো তোমার সাথে আছি তাই বাবা যদি তোমাকে কিছু বলে তাহলে আমি সামনে নেব তাহলে তুই জিজ্ঞাসা কর না না তুমি করো ঠিক আছে আমি করছি তারপর এই বলে আরোহীর মা এক পা এক পা করে আরোহীর বাবার পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল কি হয়েছে তোমার তুমি হঠাৎ করে এত রেগে গিয়েছো কেন রাগার মতো নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে আর না হলে কি আমি এমনি এমনি রাখছি নাকি না আসলে আমি জানতে চাচ্ছিলাম কি কি এমন হয়েছে যার জন্য তুমি এত রেগে রয়েছো ওই শয়তানটাকে বের করার কত চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারলাম না না ওকে অফিস থেকে বের করতে পারলাম আর না আমার মেয়ের জীবন থেকে তুমি কার কথা বলছো 
কারাবার ওই শয়তান যার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমি ওর জীবন নষ্ট করে দিয়েছি কেন ওকে বের করতে পারলে না কেন অফিসের সাথে কন্টাক্ট আছে তাই না ও বের হতে পারবে আর না আমি ওকে বের করতে পারবো তোমার তো অফিস তুমি পারবে না কেন কন্টাক্টে এমনি লেখা আছে তাই আমি চাইলেও পারবো না সেজন্যই তো আমার এত রাগ হচ্ছে কিন্তু তবু তুমি জোর করে বের করে দাও আমি যদি ওকে জোর করে বের করে দেই আর ও সেটা নিয়ে যদি আদালতে গিয়ে অফিসের বিরুদ্ধে মামলা করে দেয় তাহলে আমাদের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে তাই বলে তুমি ওকে বের করবে না কন্টাক্টের মেয়াদ আজ 6 মাস পর শেষ হয়ে যাবে আর এই 6 মাসের জন্য কোটি কোটি টাকা লস দিতে কত বড় ক্ষতি হবে ভেবে দেখেছো হুম কিন্তু ওকে আমাদের মেয়ের জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে কি হলো আমি এই নিয়ে উকিলের কাছে কথা বলতে গিয়েছিলাম কিন্তু উনি বলল অফিস থেকে ওকে তো বের করা যাবেই না আর সেই সাথে সাথে আমাদের মেয়ের জীবন থেকেও না কিন্তু কেন কারণ ওদের ডিভোর্স হওয়ার জন্য নিম্নে 6 মাস লাগবে এটা কোনো কথা হলো আর উকিল এটা বলল তো বলল সেই সাথে সাথে বলছে আমাদের মেয়েকে নাকি এই 6 মাস ওই জানোয়ারটার সাথেই থাকতে হবে কিন্তু কেন এটা নাকি কোডের নিয়ম তাই বলে তুমি আমাদের মেয়েকে ওই জঘন্য পরিবারে পাঠাবে যেখানে বিয়ের প্রথম রাতে ওরা যা করলো তারপর না আবার ওই বাড়িতে পাঠানোর পর কি না কি করবে সেটা কোনোদিনও হবে না দরকার পড়লে আমি সারা পৃথিবীর সাথে লড়ে যাব কিন্তু তবু আমার মেয়েকে আমি কিছুতে ওই বাড়িতে পাঠাবো না তারপর এতক্ষণ আরোহীর মা বাবার মধ্যে এসব কথা হচ্ছিল আর আরোহী পাশে দাঁড়িয়ে তার বাবার মুখ থেকে এমন কথা শুনে মুহূর্তের মধ্যে রাতে মতো মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল আর তারপর সে মনে মনে বলল যাক পাপা এমনিতে সব কাজ হয়ে গেল আর তা না হলে আমাকে আবার শুধু শুধু কষ্ট করে কোনো বুদ্ধি বের করে বাবাকে আটকাত হতো আর তাছাড়া আমার মনে হয় ঈশ্বরও আমার সাথে আছে আর তিনিও চান যাতে আমি আমার প্রতিশোধ নিতে পারি তারপর আরোহী মনে মনে এসব ভেবে মুসকি মুসকি হাসতে লাগলো আর কিছু সময় হাসার পর হাসি থামিয়ে মুখ স্বাভাবিক করে আবার মনে মনে বলে উঠল যাই এখন আগে গিয়ে বাবার রাগ ঠান্ডা করি না হলে বাবা যে ভাব মতো দেখছি তাতে তিনি আমাকে ওই বাড়িতে যেতে দেবে না আর যদি আমি ওই বাড়িতে না যাই তাহলে ওই জানোয়ারটার উপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে না যাই এখন বাবাকে বুঝিয়ে ঠান্ডা করি তারপর আরোহী মনে মনে এইসব বলে এক পা এক পা করে তার বাবার কাছে গিয়ে তার পাশে বসে পড়ল বাবা তুমি অযথা তো চিন্তা করো না তো তুই এইসব কি বলছিস আমি চিন্তা করব না মানে আমি চিন্তা করব না তো কে করবে না আমি সেটা বলিনি আর তুমি যদি এখন এইভাবে চিন্তা করে থাকো আর রেগে থাকো তাহলে তোমার শরীর খারাপ করবে আমার কাছে আমার শরীরের চেয়ে তোর জীবনের দাম অনেক বেশি আর তাই আমি কোনো ভাবেই তোর জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারবো না তা আমি জানি আর সেই জন্যই তো বলছি চিন্তা করো না তোর জীবন এত বড় ঝুঁকির মুখে আর আমি কিভাবে চিন্তা করে না থাকি বল আমার জীবন ঝুঁকির মুখে না বাবা বরং অন্য একজনের জীবন ঝুঁকির মুখে তুই কার কথা বলছিস তুমি যার উপরে রেগে রয়েছো আমি তার কথা বলছি মানে ওর জীবনে ঝুঁকির মুখে কিভাবে আমি সব বলছি কিন্তু তার আগে তুমি তোমার মাথা ঠান্ডা করো না আগে তুই বল আচ্ছা তাহলে শুনো তারপর আরোহী এতটুকু বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস দিয়ে তার মা ও বাবাকে এমন কিছু বলল যা শুনে আরোহীর মা বাবার সব রাগ মুহূর্তের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে গেল বাবা কালকে ও তোমার মান সম্মান এইভাবে নষ্ট করলো তারপরও তুমি ওকে কিছু বলবে না ছেড়ে দেবে মামনি তার জন্যই তো ওকে আমি চাকরি থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছি আমাদের সাথে এত কিছু বললো আর তার জন্য কি সামান্য চাকরি থেকে বাদ দেবে আরোহী তুই কি বলতে চাস পরিষ্কার করে বল আমি বলতে চাই ও কালকে যা করেছে তার জন্য সামান্য চাকরিতে ছাঁটাই করা যথেষ্ট হবে না তাহলে কি করতে হবে শুনি তার জন্য ওকে আরো বড় শাস্তি পেতে হবে আর সেই হিসেবে ওকে সময় দিয়ে ভালো করেছে ভালো করলো কিন্তু কি করে বাবা সামনে ছয় মাস আমি ওর সাথে থেকে প্রতি সময় প্রতি মুহূর্তে ওর উপর প্রতিশ্রুতি মেল ওকে নরক যন্ত্রণাটা কি সেটা এই জীবনে ওকে আমি বুঝিয়ে দেব আরো ভাই এটা ঠিক না সামান্য একটা ভুলের জন্য এত কাউকে এত বড় শাস্তি দেওয়া ঠিক না বাবা এটা তোমার কাছে সামান্য মনে হলো আমার কাছে সামান্য না তাছাড়া তুমি ভালো মানুষ তাই কেউ যদি তোমার শরীর থেকে মাংস কেটে নিয়ে যায় তাহলে তুমি কিছু বলবে না কিন্তু চুপ আমি কেমন সেটা তোকে বলতে হবে না আমি যা বলছি সেটাই তুই করবি কিন্তু বাবা আর কোনো কিন্তু না আমি চেষ্টা করব তোকে ওই বাড়িতে আর ওই ছেলের কাছ থেকে দূরে রাখার তবে সেটা যদি না পারে তাহলে পরেরটা পরে দেখা যাবে বাবা আমার কথাটা তো একবার শুনো আর ওই আর কোনো কথা না আমি যা বলছি সেটাই শেষ কথা এখন তুই তোর ঘরে যা তারপর আরোহীর তার বাবার মুখ থেকে এমন কথা শুনে সেখানে আর দাঁড়িয়ে না থেকে অনেকটা মন খারাপ ও বিরক্তির ভাব দিয়ে সোফা থেকে উঠে তার রুমে চলে যেতে লাগলো আর তাই আরোহীর মা মেয়ের চলে যাওয়ার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে আরোহীর বাবাকে বলে উঠল 
আরোহী এসব কি বলে গেল বলো তো তোমার মেয়ের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তাই ওর মাথায় এসব প্রতিশোধের নেশার ভূত চেপেছে হ্যাঁ সেটাই তো দেখছি কিন্তু ও তো জানে না এই প্রতিশোধের আগুন কত ভয়াবহ হতে পারে আর যদি জানতো তাহলে এসব করা তো দূরের কথা মুখে পর্যন্ত আনতো না হ্যাঁ সেটাই ওর যা মনের অবস্থা রাগের মাথায় আবার ভুল কিছু করে না ফেলে হুম আমিও সেটাই ভাবছি এখন তাহলে কি করবে কিছু ভেবেছো নাকি না তবে দেখি একটু সময় দাও একটু ভেবে দেখি কি করা যায় তারপর না হয় কোনো সিদ্ধান্ত নিব আচ্ছা ঠিক আছে তাই করো তবে তার আগে যাও স্নান করে আসো আমি তোমার খাবার রেডি করছি আচ্ছা তারপর তারা দুজনেই সোফা থেকে উঠে যার যার মধু করে নিজের কাজে চলে যেতে লাগলো আর দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল তাই আরোহীর বাবা স্নান করে খাবার টেবিলে এসে এসে আরোহীকে ডাক দিয়ে খেতে বসে গেল কিন্তু হঠাৎ কিছু সময় পর আরোহী উপরের থেকে নিচে নেমে আসতেই আরোহীর মা বাবা আরোহীকে দেখে খাবার টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালো আর তারপর এক পা এক পা করে হেঁটে আরোহী তাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই তার মা বললো আরোহী এই সব কি কেন মা দেখতে পাচ্ছ না এইসব ব্যাগ তা তো দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তুই এসব নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস কোথায় আবার আমার শ্বশুর বাড়ি মানে কিসের শ্বশুর বাড়ি কার শ্বশুর বাড়ি কার আবার আমার শ্বশুর বাড়ি কিন্তু তুই ওখানে কি করতে যাবি বাবা তুমি এসব কি কথা বলছো বলো তো মানুষ শ্বশুর বাড়িতে কেন যায় তুমি বলছো জানো না তারপর আরোহীর এই কথা শুনে তার মা বাবা দুজনে তাদের দিকে অপলক ভাবে তাকিয়ে রয়েছে আর তাই আরোহী আবার বলল তাছাড়া আবার বিয়ে হয়ে গেছে আর মা বলে বিয়ের পর মেয়েদের শ্বশুর বাড়ি নিজের বাড়ি তাই আমি আমার শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি আরোহী তুই কি পাগল হয়ে গিয়েছিস কেন মা আমি পাগল হব কেন তাহলে এসব কি বলছিস আর কেন এবার বলছিস মা তুমি বলো আমি কি কিছু ভুল বলেছি এই সব তো তুমি আমাকে ছোটবেলা থেকে শিখে আসছো বলো তাই না হ্যাঁ তা ঠিক কিন্তু তোর ক্ষেত্রে বিষয়টা তো অন্য বা কোনো অন্য বিষয় না সব ঠিক আছে আর তাই তো আমি যাচ্ছি আরোহী পাগলামি করিস না আমার কথাটা শোন মা আমাকে যেতে দাও শুধু শুধু পট আটকাচ্ছ কেন আরোহী তুই যে যেতে চাচ্ছিস ওই বাড়ি থেকে কেউ কি তোকে নিতে আসছে ওই বাড়ি থেকে কে আবার নিতে আসবে শুনি কে আবার সাগর না ও তো হাসিনি তাহলে তুই যাবি কি করে কেন আমার পা দিয়ে এসেছি আরোহী তোকে কেউ নিতে আসেনি আর তুই একা একা ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবি বা ওইটা আমার বাড়ি আমার বাড়িতে আমি যাব এখানে একলা দোকলার কি আছে আরোহী তুই নতুন বউ বিষয়টা বোঝার চেষ্টা কর এইভাবে একা একা গেলে কেমন দেখায় না মা তারা তো আমাকে নিতে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তোমরাই তো আমাকে যেতে দিলে না তাই বলে তুই একা চলে যাবি তাছাড়া তো আমার কাছে তো কোনো পথ নেই আচ্ছা তুই একা যাস না তোর যদি ওই বাড়িতে যাওয়ার এতই মন থেকে থাকে তাহলে দাঁড়া আমি সাগরকে না হয় ওর বাবাকে কল করে ডেকে আনছি বাবা সকালে তুমি ওদের সাথে যা করলে তারপর ওনারা কোন মুখেই বাড়িতে আসবে বলো তো তারা কি তোকে একবারও বলেছে আসতে পারবে না না আমি নিজে থেকে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তুই তাহলে দশ মিনিট দাঁড়া আমি হাত ধুয়ে পোশাক পরে আসছি তারপর তোকে নিয়ে আসবো বাবা তুমি শান্তিতে খাও তো আমি একাই ঠিক চলে যেতে পারবো আরে শুন তো শুন তারপর আরোহী কথাটা শেষ করেই আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে না থেকে ব্যাগটা নিয়ে চলে যেতে লাগলো আর আরোহীর মা বাবা পিছনের থেকে কত ডাকলো কিন্তু তবু আরোহী পিছনে ঘুরে তাকালো না আর তাই আরোহীর বাবা আরোহীর মাকে বলল তোমার মেয়ে এসব কি শুরু করেছে বলো তো আমি তো নিজেও জানি না তোমাকে কি বলবো একটু আগে কি সব প্রতিশোধের কথা বললো আর এখন পলক না ফাইল দিই কি রকম ব্যাগপত্র নিয়ে ওদের বাড়িতে উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো দেখলে হ্যাঁ সেটাই তো দেখছি কিন্তু ওর ওই বাড়িতে যাওয়ার তারা কিসের বুঝি না আমি বললাম আমাকে কয়েকটা দিন সময় দে আমি কিছু একটা বেবে তোকে ওই বাড়িতে দিয়ে আসবো কিন্তু না সে আমার কোনো কথাই শুনল না এখন এই ব্যাগপত্র নিয়ে আমার কোনো কথা না শুনেই চলে গেল তুমি কই এখন এখানে দাঁড়িয়ে এসব বলবে নাকি কিছু একটা করবে বলো তো হ্যাঁ কিছু তো একটা করতে হবে তাছাড়া আর কোনো উপায় নেই তারপর আরোহীর বাবা কতটা শেষ করে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায় আর তখন আরোহীর মা পিছনের থেকে বলে ওঠে আরে আরে তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ কোথায় আবার ঘরে সামনে রাখা ভাত গুলো তো খেয়ে যাও তোমার মেয়ে যা করলো তারপর কোনো কিছু একটা না করে আসা পর্যন্ত আমার গলা দিয়ে ভাত নামবে তুমি বলো তারপর আরোহীর বাবা এই কথা বলতেই আরোহীর মা আর কিছু বলতে পারলো না আর তাই অন্য দিকে আরোহীর বাবা নিজের মতো করে হেঁটে তার ঘরে চলে গেল এবং তার কিছু সময়ের মধ্যে সে হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় পরে গাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল তারপর এইভাবে দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল আর এখন আরোহী ব্যাগপত্র নিয়ে আমাদের বাড়ির দরজায় এসে কলিং বিল বাজালো তাই আমার বাবা কলিং বেলের শব্দ শুনে মাকে বলে উঠল 
আমার মান সম্মান সব নষ্ট করে তোমার গুণধর ছেলে এসেছে যাও গিয়ে তাকে বরণ করে ঘরে নিয়ে আসো এইভাবে কথা বলছো কেন তাহলে কিভাবে বলবো বলো না কিছু না তারপর আমার মা কথাটা শেষ করেই আর সেখানে না দাঁড়িয়ে দরজা খুলে চলে যেতে লাগলো আর তাই তখন মায়ের পিছনের থেকে বাবা বলে উঠলো ওকে ভালো করে বলে দিও ও আমার সামনে যেন না আসে তা না হলে ওর হাল যে আমি বেহাল করে ছেড়ে দেব কিন্তু মা বাবার কথা না শোনার ভান করে তার মতো করে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো আর অন্যদিকে কলিং বেলের শব্দ শুনে নিধি বিছানায় বসে চোখ মুস্তে মুস্তে বলে ওঠে ভাইয়া তোর জন্য সবাই অনেক কষ্ট পেয়েছে আমি তোকে আজকে বাড়িতে ঢুকতে দিব না তুই দাঁড়া আমি আসছি তারপর নিধু এসব বলে চোখ মস্ত মস্ত বিছানা থেকে উঠে নিজের ঘর থেকে বের হতে থাকে কিন্তু এদিকে মা দরজা খুলে আরোহীকে দরজার সামনে দেখে অবাক হয়ে যায় এবং কোনো কথা না বলে চুপচাপ আরোহীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর তাই আরোহী মাকে চুপচাপ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে মা এইভাবে তাকিয়ে রয়েছেন কেন আমাকে বরণ করবেন না কিন্তু মা হঠাৎ করে আরোহীকে আমাদের বাড়িতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মা ও মা কথা বলছেন না কেন হ্যাঁ তুমি কিছু বলছিলে বলছিলাম আপনি কি আমাকে বরণ করবেন না কারণ আমি ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি বাড়ির নতুন বোধের নাকি শাশুড়ি বরণ করে ঘরে ঢুকায় তুমি সত্যি এসেছো হ্যাঁ মা আমি সত্যি এসেছি আর আপনার যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে আমাকে ধরে দেখুন তারপর মা আরোহীর হাত ধরে সম্পূর্ণভাবে শিওর হলো আরোহী সত্যি এসেছে আর তাই না আর তাই মা আরোহীর মুখের দিক তাকালে আরোহী আবার বলে উঠলো মা এখন কি আমাকে বরণ করবেন না নাকি আমি ঘরে ঢুকে পড়ব না না তুমি একটু এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করো আমি বরণ ডালে নিয়ে আসছি আচ্ছা তারপর মা আরোহীর সামনে থেকে ঘরের ভিতরে নিধিকে ডাকতে ডাকতে চলে গেল আর মা যখন আরোহীর সাথে কথা বলছিল তখন নিধি তার ঘর থেকে বের হয়ে দেখে মা আরোহীর সাথে কথা বলছে তাই নিধি অপলক দৃষ্টিতে আরোহী ও মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে এই নিধি নিধি তুই এইখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস কিছু না মা আচ্ছা চল চল এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকিস না আমার সাথে চল কেন মা কেন মানে দেখতে পাচ্ছিস না বৌমা এসেছে চল বরণ ডালা সাজাতে হবে ঠিক আছে মা চলো তারপর এদিকে বাবা ঘরের বাইরে এত জোরে জোরে কথাবার্তা শব্দ শুনে বাইরে আসতে আসতে বলে ওঠে কি ব্যাপার তোমরা তো চিৎকার চেঁচামেচি করছো কেন কোথায় চিৎকার চেঁচামেচি করছি দেখছো না আমরা কাজ করছি মা নিধিকে নিয়ে বরণ ডালা সাজাতে সাজাতে বাবার কথার উত্তর দিল কিন্তু বাবা মাকে বরণ ডালা সাজাতে দেখে অনেকটা অবাক হয়ে বলে উঠলো তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি না খারাপ হবে কেন তাহলে তুমি বরণ ডালা সাজাচ্ছ কেন আর দেখতে পাচ্ছ না আমার পৌমা দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তাকে বরণ করতে হবে তারপর বাবা মায়ের কথা শুনে দরজার দিকে তাকাতেই দেখতে পাই আরোহী দরজায় হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর বাবা প্রথমে একটু অবাক হয়ে গেলেও পরে অস্থির হয়ে আরোহীর দিকে যেতে যেতে মায়ের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে বৌমা বাড়িতে এসেছে আর তুমি ওকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছো পাগল টাগল হয়ে গেলে নাকি আমি আবার পাগল হবো কেন তোর তোমার সাথে কথা বলা মানেই সময় নষ্ট থাকো তুমি আর বৌমা ও বৌমা হ্যাঁ বাবা বলুন তুমি এইভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন আসো আসো ঘরে এসে বসো না বাবা আমি ভেতরে যেতে পারবো না কেন বৌমা তুমি ঘরের ভেতরে আসবে না কেন বাবা আমি আসবো তো তাহলে তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন বাবা মা বড় ডালা সাজ আছে তাই মা বললো আগে বরণ করবে তারপর ঘরে ঢুকতে ও তোমার মাও না কোনো কাজেও তাড়াতাড়ি করতে পারে না তুমি একটু দাঁড়াও আমি এখনই সবকিছু গুছিয়ে আনছি আচ্ছা বাবা তারপর বাবা এই বলে অনেকটাই অস্থির হয়ে দ্রুত আবার মায়ের কাছে গিয়ে হাতে হাতে বরণ ডালা সাজাতে লাগলো আর তাই আরোহী এইসব কাণ্ড দেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুসকি মুসকে হাসতে লাগলো কিন্তু তবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আরোহীর সেই হাসির পিছনে ভয়ানক কিছু রয়েছে তারপর অন্যদিকে আরোহীর বাবা আমাদের বাড়িতে এসে তার মেয়েকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রেগে আগুন হয়ে যায় আর তাই উনি সেই অবস্থায় ঘরের দিকে আসতে আসতে বললো ওরা তোকে এখানেও দাঁড়িয়ে রেখেছে চল আমার সাথে আমি আর তোকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেব না তারপর আরোহীর বাবা এই বলে আরোহীর কাছে এসে রেগে গিয়ে আরোহীর হাত ধরে টানতে লাগলো কিন্তু আরোহী সেই টানের তাল সামলাতে নিয়ে তার বাবা কি বললো আহ বাবা তুমি আমাকে এইভাবে টানছো কেন তোকে আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে দিব না চল আমার সাথে কিন্তু কেন বাবা কেন মানে দেখিস না ওরা আমার মেয়েকে ঘরে না ঢুকিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে করে রেখেছে আর তাই না জানি পরে তোর সাথে কি কি করে বাবা ওনারা কিছু করেনি তুমি শুধু শুধু ওনাদের ভুল বলছো কি আমি ভুল বলছি হ্যাঁ এই যে ওনারা আমাকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না এটা বাবা 
আমি বলতে চাই ওনারা আমাকে ঘরে ঢুকতে না করেনি আর ন কোনো বাধাও দেয়নি তাহলে তুই এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন বাবা আমি বাড়ি নতুন বউ তাই ওনারা আমাকে বরণ না করে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেবে না মানে আর আমার সুইট পাপা এর মানে হলো আমার শ্বশুর শাশুড়ি ননদ আমার জন্য বরণালা সাজাচ্ছে তাই তারা আমাকে বরণ করে তারপর ঘরে ঢোকাবে ওহ আচ্ছা হ্যাঁ তারপর এই কথা বলার সাথে সাথেই আমার বাবা বরণডালা সাজিয়ে মায়ের সাথে দরজার সামনে এসে দেখে আরোহীর পাশে তার বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তাই আমার বাবা তাকে বলল আরে ভাই সাহেব আপনি কখন আসলেন আরে মেয়েটা কিছু না বলে হুট করে চলে এসেছে তাই দেখতে আসছি ও ঠিকমতো পৌঁছে গিয়েছে নাকি ও আপনি কোনো চিন্তা করবেন না ও তো আমাদেরও মেয়ে তাই ওর কোনো অসুবিধা আমরা হতে দিব না হুম ওর কোনো অসুবিধা না হলেই ভালো তারপর আরোহীর বাবার এমন ধারা কথা শুনে উপস্থিত সবাই বুঝতে পারলো সে এর মধ্যে দিয়ে অন্য কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে আর তাই সেখানে কিছু সময়ের জন্য নিরাপত্তা নেমে আসলো কিছু সময় পর আমার বাবা হাসি মুখে আবার বলে উঠলো তুমি এখনো বরণ ডালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন তাড়াতাড়ি বৌমাকে বরণ করো মেয়েটার কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে বলো তো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এক্ষুনি করছি তারপর মা আরোহীকে বরণ করে ঘরে নিয়ে আসলো আর সেই সাথে আরোহীর বাবাও ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলো তাছাড়া আরোহী বাড়িতে আসাই নিধি অনেক খুশি হয়েছে এবং নিধিকে মা বাবা আরোহীকে আমার রুমে নিয়ে যেতে তাই নিধি আরোহীর ব্যাগও আরোহীকে নিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করলো আর তারপর হাসি মুখে বলে উঠল বৌদি আজকে থেকে এটা তোমার রুম আচ্ছা ঠিক আছে ননদিনি আর বৌদি তোমার যখন যা লাগবে আমাকে বলবে আমি সব কিছু নিয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হয়ে যাব আচ্ছা আর জানো বৌদি তুমি বাড়িতে আসার কারণে না আমি অনেক অনেক বেশি খুশি হয়েছি হুম সেটা তোমার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না নদিনি আচ্ছা বৌদি তুমি এখন তাহলে ফ্রেশ হয়ে আসো আর আমি মায়ের কাছে যাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে যাও তারপর নিধি আমার ঘর থেকে চলে গেল আর তখন আরোহী নিধির চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে উঠল চিন্তা করো না ননদিনি আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আজ আমি তোমাদের বাড়িতে আসার ফলে তুমি যত খুশি হয়েছো তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি দুঃখ কষ্ট তুমি পাবে যেই দিন সেই দিন আমি এই বাড়ি থেকে চলে যাব তারপর আরোহী এই সব বলে মুসকে মুসকে হাসতে হাসতে ফ্রেশ হতে চলে গেল আর অন্যদিকে বাবা মা আরোহীর বাবার সাথে ড্রয়িং রুমে বসে কথা বলছে কিন্তু দেখতে দেখতে কিছু সময় চলে যাওয়ার পর আরোহী ফ্রেশ হয়ে ড্রয়িং রুমের কাছে আসতেই তার বাবাকে বলতে শুনতে পেল কি ব্যাপার আমি আসছি তো প্রায় অনেকটা সময় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আপনার ছেলেকে তো কোথাও দেখতে পারছি না তারপর আরোহীর বাবার এই কথা শুনে আমার বাবা মা দুইজনই একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর তাই উনি বুঝতে পেরে আবার বলল সে যে বাসুর রাতে গর থেকে বের হলো তারপর তো তার আর কোনো খবরই পেলাম না তা সে কি এখনো বাড়িতে আসেনি না মানে আর মানে মানে করতে হবে না আমি বুঝতে পেরেছি সে এই বাড়িতে আসে না তা কোন বাড়িতে গিয়েছে তা কি জানেন না নাকি তারপর আরোহীর বাবার এই কথা শুনে আমার বাবা মাথা নিচু করে ফেলল আর তাই আরোহীর বাবা আবার বলল বুঝেছি সেটাও জানেন না তা আপনারা কেমন মা বাবা হলেন যে ছেলে কখন কি করে সেটাও জানেন না আরোহীর বাবার এই কথা শুনে লজ্জায় আমার বাবা মা দুজনে কথা বলতে পারছে না তাই আরোহীর বাবা আবার বলল নেহাত মেহাটা জোর করে চলে এসেছে না হলে ওকে নিকৃষ্ট পরিবারে পাঠানোর আমার কোনো ইচ্ছেই ছিল না তবে অবশ্যই ওকে আমি এই বাড়িতে বেশি দিন থাকতে দেব না যেভাবে হোক এখান থেকে নিয়ে যাব আর ততদিন আপনারা একটু আমার মেয়ের খেয়াল রাখবেন যাতে ওর কোনো অসুবিধা না হয় না হলে আপনাদের জন্য আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ হবে না তারপর এই কথাগুলো আরোহীর বাবা হাসি মুখে বলেও আমার বাবা মাকে রীতিমতো শাসিয়ে দিল কিন্তু এদিকে আরোহীর বাবার কথা শুনে আরোহীর কপালে ভাস করে গেল আর চিন্তিত সুরে মনে মনে বলে উঠল সত্যি তো ও তো গেল কিন্তু গেলটা কোথায় এতক্ষণ ধর বাড়িতে এসেও তো দেখলাম না আর না ওর উপস্থিতির কোনো আভাস পাচ্ছি তাহলে কেউ কালকে মারার ফলে মরে টরে যায়নি তো না না এটা হতে দেওয়া যায় না ও মরে গেলে আমার প্রতিশোধ না হবে না আর ওরা যদি কালোকে মেরে ফেলে তাহলে ও তারও খবর আছে তারপর আরোহী মনে মনে এই কথাটা শেষ করেই অনেকটা রাগ নিয়ে মোবাইলে একটা নাম্বার বের করে কল করে বলে ওঠে এই তোরা কালোকে কতটা মেরেছিস ম্যাডাম আপনি যতটা বলেছেন আমরা ঠিক ততটাই মেরেছি কিন্তু কোনো ভাবে মেরে ফেলেছিস তো না না ম্যাডাম মারিনি শুধু হাতটা ভেঙেছি তাহলে ও এখনো বাইরে ফিরছে আসে না কেন না ম্যাডাম সেটা তো আমরা বলতে পারবো না তোরাও কি মরেছিস তাই তোরা না বলতে পারলে কি বলতে পারবে শুনি তারপর আরোহীর এই কথা শুনে ছেলেটা চুপ করে যায় আর তাই আরোহী তাকে আবার বলল শুন যদি ওর কিছু হয়ে যায় না তাহলে আমি তো তো ছাড়বো না মনে রাখিস তারপর এই কথা বলে আরোহী কল কেটে দেয় আর তারপর আরোহী আবার ড্রয়িং রুমে গিয়ে সবার সাথে কথায় যোগ দেয় 
তারপর এদিকে দুপুরের পরে আমার জ্ঞান ফিরে আসে কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরেই আমি মাথায় অনেকটা ব্যথা অনুভব করি হাত তাই ডান হাত দিয়ে মাথা ধরার চেষ্টা করতে যাব তখন আমি দেখলাম আমার হাত উঠাতে পারছিলাম না এমনকি আমার হাতে কোনো অনুভূতি পাচ্ছি না তাই আমি মাথাটা ঘুরিয়ে হাতের দিকে তাকাতে দেখতে পেলাম আমার হাত ব্যান্ডেজ করা আর তারপর আমি অস্থির হয়ে চারপাশে তাকাতে দেখতে পেলাম আমি হাসপাতালে রয়েছি কিন্তু আমার এক হাত এ ব্যান্ডেজ আরেক দিকে মাথায় ব্যথা আর আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার সাথে কি হয়েছে তাই আমি ছটফট করছিলাম কিন্তু আমাকে ছটফট করতে দেখে নার্স ডাক্তারকে ডেকে আনে এবং ডাক্তার আমাকে বলে আমার হাতে হাড়ে আঘাত লাগার কারণে হাড়ে ফাটল দেখা দিয়েছে তাছাড়া আমার কফল ভালো ছিল তাই ভেঙে যায়নি তাই বলে এখনই হাত আগের মতো ব্যবহার করতে পারবো না কোপোকে তিন থেকে চার সপ্তাহ বিশ্রামে রাখতে হবে না হলে এই ফাটল থেকে খারাপ কিছু হতে পারে তারপর আমি ডাক্তারের কথা শুনে আমার ভোরের সব কথা মনে পড়ে গেল আর তারপর আমি ডাক্তার বাড়ি ফেরার কথা জিজ্ঞাসা করে বলে আমার হাত ছাড়া অন্য জায়গায় তেমন ব্যথা পাইনি তাই আমি যখন চাইব তখনই বাড়িতে ফিরতে পারব তাছাড়া আমারও বাড়ির জন্য মন কেমন কেমন করছিল আর তাই আমি একটু বিশ্রাম নিয়ে হাসপাতালে বিল পরিশোধ করে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম তারপর এদিকে দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে যায় আর তাই আমার বাবা মা জড়াজড়িতে আরোহীকে সাথে নিয়ে আরোহীর বাবা দুপুরের খাবার আমাদের এখানে খেয়ে নেয় আর তারপর এক ভাগে আরোহীর বাবা আরোহীকে আলাদাভাবে ডাক দিয়ে বলে ওঠে আরোহী এখানে আসতে চেয়েছিস থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিস আমি না করিনি কিন্তু তবে বাড়ি থেকে যা যা বলছিস সে সব কিছু করবে না আর যদি শুনে তুই তেমন কিছু করছিস তাহলে আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ হবে না বাবা তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি তেমন কিছু করব না হুম মনে থাকে যেন হ্যাঁ বাবা থাকবে তারপর আরোহীকে উনি এসব বলে আবার আমার বাবা মার সামনে এসে আবার বলে ওঠে আপনারা ওকে দেখে রাখবেন আর ও যদি কোনো ভুল করে তাহলে কিছুই মনে করবেন না প্লিজ আপনার আরোহীকে নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না আমাদের কাছে নিধি যেমন আজকে থেকে আরোহীও তেমন মেয়ে হয়ে থাকবে ঠিক আছে আমি তাহলে এখন চলি হুম চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি তারপর এই বলেই সবাই মিলে আরোহীর বাবাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে কিন্তু আরোহীর বাবা বাড়ি থেকে বের হওয়ার জন্য যেই মা দরজা খুলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে আমি দরজার সামনে গিয়ে উপস্থিত হই আর আমার হাতে ব্যান্ডেজ করা মাথায় ব্যান্ডেজ লাগানো এসব দেখে বাবা মা আরোহী নিধি আর আরোহীর বাবা কিছু সময় অবাক হয়ে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারপর মা বলে ওঠে এ কি সাগর তোর এই অবস্থা কি করে হলো তারপর আমি হাসপাতাল থেকে বাড়ির দরজার সামনে আসার পর যেই ভিতরে ঢুকবো যাব ঠিক তখনই মা দরজা খুলে দেয় কিন্তু আমি বাড়িতে এসে বাবা মা আর নিধিকে দেখার আশা করলেও আরোহী আর ওর বাবাকে এখানে দেখার কোনো আশা আমার ভিতরে ছিল না আর তাই আমি কিছু না বলে আরোহীর দিকে তাকিয়ে রয়েছি এবং মা যে আমাকে কি সব জিজ্ঞাসা করছে সেই দিকেও আমার কোনো খেয়াল নেই আর তাই মা যখন খেয়াল করলো তার মাথার কথার দিকে আমার খেয়াল নেই তখন তিনি আমার হাত ধরে হালকা করে ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলো কিরে সাগর কথা বলছিস না কেন আহ মাগো কি হলো কি হলো তোর আমার মাঝের এই কথাগুলো নিধি দূর থেকে তাকিয়ে দেখছিল আর নিধির মনে আমার উপরে যত রাগ থাকুক না কেন তার চেয়ে কয়েকজন বেশি ভালোবাসা রয়েছে আর তাই নিধি আমার এই অবস্থা দেখে কখন যে কান্না করে দিয়েছে সে নিজেও জানে না কিন্তু আমি যখন ব্যথায় কুকি উঠলাম তখন নিধির ধ্যান ভাঙে আর তাই নিধি মাকে বলে ওঠে মা তুমি তো দেখতেই পারছো ভাইয়ার অবস্থা তাহলে এখনো তুমি ভাইয়াকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছো কেন বলো তো ভুলে গিয়েছিলাম রে সাগর চল চল সোফায় গিয়ে বসবি না মা আমার শরীরটা ভালো লাগছে না তাই আমি আমার ঘরে যাব ঠিক আছে যা আর নিধি তুই তোর ভাইয়াকে সাবধানে ঘরে নিয়ে আয় তো আচ্ছা তারপর নিধিও কথাটা শেষ করে আমার হাত ধুতেই আমি আবার ব্যথায় আহ করে কুকি উঠলাম আর তাই নিধি তো দেখে ছল ছল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল সরি সরি আমি আসলে দেখিনি দূর পাগলি আমাকে তো তোর সরি বলতে হবে না চল এখন রুমে যাই তারপর নিধি আমাকে ধরে আস্তে আস্তে রুমের ভিতরে নিয়ে যেতে লাগলো আর তখন এদিকে মা আমার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে বাবাকে বলে উঠলো দেখেছো আমার ছেলের কি অবস্থা হয়েছে আর তুমি কেনা কালকে থেকে আমার ছেলেকে কি সব বলেছিলে তারপর মায়ের এই সব কথা শুনে আর আমার এই অবস্থা দেখে বাবা চুপ করে যায় আরে তুমি মনে মনে এটাই তো চাচ্ছিলে তাই না এইবার তুমি খুশি হয়েছে তো তুমি আমাকে ভুল বুঝছো আমি এমন কিছু চাইনি ও তো আমার ছেলে বলো তারপর আমার বাবা এই কথা বলতেই আরোহীর বাবা আমার এই অবস্থা দেখে একটু চিন্তিত হয়ে বলল 
কিন্তু ভাই সাহেব আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না সাগরের এই অবস্থা কি করে হলো আর এতক্ষণ তো ও কোথায় ছিল সেটা তো ওকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে তুমি থাকো তোমার কথা নিয়ে আমি যাই না জানি কালকে থেকে সেটের পেটে ভাতের দানাও পড়ছে কিনা তারপর মা এই বলে কান্না করতে করতে আমার ঘরে আসতে লাগলো আর তারপর আরোহীর বাবা আমার বাবার উদ্দেশ্যে বলে উঠলো ভাই সাহেব আমি জানি আমার এখন এখানে থাকা প্রয়োজন কিন্তু একটু পর অফিসে গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিং আছে আর সেখানে আমার থাকা প্রয়োজন তাই আপনি যদি আমাকে অনুমতি দিতেন খুব ভালো হতো আরে ভাই সাহেব এখানে অনুমতি নেওয়ার কি আছে আপনি যান মিটিং এ অংশগ্রহণ করুন ধন্যবাদ আমি মিটিং শেষ করে সাগরের খোঁজ নেওয়ার জন্য আপনাকে ফোন করব এবং কালকে আরোহীর মাকে নিয়ে আসব ঠিক আছে আসবেন আচ্ছা আমি তাহলে এখন আসি আচ্ছা আসুন তারপর আরোহীর বাবা আরোহীর দিকে একবার তাকিয়ে সেখান থেকে চলে গেল কিন্তু তিনি যখন আরোহীর মুখের দিকে তাকালো তখনই ওনার কপালে ভাস পড়ে গেল কারণ উনি আরোহীর মুখে এমন কিছু দেখে ফেলেছিল যার আশা সে কোনোদিন করেনি তারপর আরোহীর বাবা অফিসের মিটিং শেষ করে বাড়িতে এসে সবাই বসে পড়ে আর আমাদের বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আরোহীর মুখের কথা মনে পড়ে কারণ তখন তিনি স্পষ্টভাবে আরোহীর মুখের কোণে হাসির রেখা দেখতে পেয়েছিল আর যা দেখা মাত্র তার কপালে চিন্তার ভাস পড়ে যায় অতভার এইসব ভাবতে ভাবতে ওনার মুখ ফ্যাকাশি হয়ে যায় আর তাই আরোহীর মা সেটা দেখে আরোহীর বাবাকে উক্ত কথা জিজ্ঞেস করে ওঠে কি হয়েছে তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন তোমার মেয়ের জন্য আমার মেয়ে আবার কি করলো সদ্য বিয়ে করা জামাই এত বড় আঘাত পেয়েছে অথচ ওর ঠোঁটে বিষাদের রেখার বদলে হাসি রেখা দেখলাম তুমি এসব কি বলছো কে আঘাত পেয়েছে তারপর আরোহীর মা এই কথা বলতেই আরোহীর বাবা আরোহীকে মাকে সবটা বলল তুমি এসব কি বলছো সাগর এত বড় ব্যথা কি করে পেল সেটা আমিও জানি না আমার মিটিং ছিল তাই আমাকে চলে আসতে হয়েছিল ওহ কিন্তু আমার যতদূর মনে হয় কালকে রাতে সাগর আমাদের বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর ওর উপর কেউ হামলা করেছে আর সারা দিন হয়তো সেখানেই ছিল ওহ আচ্ছা তা এখনো কেমন আছে ভালো কিন্তু আমার চিন্তা হয়েছে তোমার মেয়ের জন্য কেন ওর ভালোবাসার মানুষ এত বড় আঘাত পেয়েছে অথচ ও হাসছে আমার মনে হয় তুমি ভুল দেখেছো ওর যত রাগ থাকুক না কেন ও তো সাগরকে ভালোবাসে আর তাই তো আরোহীর কথায় ওদের বিয়ে তুমি দিয়েছ আর তাই ভালোবাসার মানুষের এই খারাপ দিনে কেউ কি হাসতে পারে নাকি না গো আমার চোখ বোল হতে পারে না আমি নিশ্চিত ও হাসছিল আর তাই আমার মনে হয় সাগর আর ওর ভিতর কোনো বড় কিছু একটা লুকিয়ে রয়েছে এইসব তোমার ভুল ধারণা কিন্তু তারপরেও আমি কালকে একবার ওকে জিজ্ঞাসা করে নিব তাই এখন তুমি ফ্রেশ হয়ে আসো আমি খাবার বাড়ছি আচ্ছা তারপর তারা সব থেকে উঠিয়ে যা যার কাজে চলে যায় আর এদিকে আমার মা বাবার পিছনে পিছনে আরোহী আমার ঘরে জানতে আসে আমার সাথে কি হয়েছে অতপর আমিও সবটা তাদের বলে দেই শুধু বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগের টুকু বাদ দিয়ে তারপর বাবা আমাকে কিছু বলতে চাইলে মা বাবাকে থামিয়ে দিয়ে নিধিকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় আর তাই তারা বের হয়ে যেতেই আরোহী আমার কাছে এসে শয়তানি হাসি দিয়ে বলে ওঠে হাত কি ভেঙে গিয়েছে নাকি আস্ত আছে কিন্তু হঠাৎ আমি আরোহীর এই কথা শুনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছি হাত তাই আরোহী আবার বলল কি গো আমার সবই চুপ করে গেলে কেন কিন্তু আরোহীর এই মিনিট এ মিনিটে রং পরিবর্তনের কারণ আমি বুঝতে পারছি না তাই চুপ করে রয়েছি থাক তোমাকে বলতে হবে না আমি নিজেই দেখে নিচ্ছি তারপর আরোহী কথাটা শেষ করে আমার ভাঙা হাত ধরে আর সেই সাথে আমার ব্যথা উঠে যায় যার কারণে আমি ব্যথা চিৎকার দিয়ে অনেকটা তরিৎ গতিতে হাত সরিয়ে নিয়ে বলে উঠি আহ কি করছেন টাকে ব্যথা লাগছে তো আমি তো ব্যথা দেওয়ার জন্যই ধরেছি এখন তাহলে ব্যথার বদলে মজা পাচ্ছি কেন মানে প্রতিবার আবার মানে মানে করিস কেন হ্যাঁ এক কথা একবার বললে বুঝিস না নাকি তাই এখন কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ তোর ভাঙা হাত দেখতে দে কেন কেন কি স্বামী আমি তোমার বউ আমি তোমার হাত না দেখলে কে দেখবে শুনি আর তাছাড়া তোমার হাত মালিশ তো আমাকেই করতে হবে তাই না আরোহীর এমন ব্যবহার দেখে আমার কি বলা উচিত কি করা উচিত আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না আর তাই এক দৃষ্টিতে আরোহীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে তবে আরোহী আমাকে এইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে কিছু সময় পর মুখ শক্ত করে বলে উঠল তুই কি ভেবেছিস আমি এই কথা বলবো যদি তুই এটা ভেবে থাকিস তাহলে তুই ভোল ভাবছিস আর শোন আমি তোর হাত দেখবো শুধুমাত্র পৌঁছার জন্য যে আমি যাদের পাঠিয়েছিলাম তারা ঠিক মতো কাজ করতে পেরেছি কিনা তার মানে তার মানে আমি তোর এই হাতের উপর হামলা করেছি তারপর আরোহী মুখে এই কথা শুনে অবাক নয়নি আমি আরোহীর দিকে তাকিয়ে রয়েছি আর তুই কি ভেবেছিস এমনি নেশা কর কিছু ছেলে আসলো আর তোর থেকে কিছু না চেয়ে না নিয়ে এমনি এমনি মেনে চলে গেল তাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই 
বোকা ছেলে আরোহী কি আরোহী কি তুমি আমার সাথে এটা করেছো কেন বিশ্বাস হচ্ছে না না মানে তুই এই হাতি আর কারো গালে থাপড় মারিস নি ঠিকই তবে আরোহী চৌধুরীর গালে থাপড় মেরেছিস এই যে আরোহী চৌধুরীর আহ আরোহী হাত ছাড়ো কেন হাত ছাড়বো কেন ব্যথা পাচ্ছি আমি অনেক ব্যথা পাচ্ছি প্লিজ আরোহী হাতটা ছেড়ে দাও খুব ব্যথা পাচ্ছিস তাই না হ্যাঁ আরোহী খুব ব্যথা পাচ্ছি প্লিজ হাতটা ছেড়ে দাও তোর এই ব্যথা থেকে কয়েক গুণ বেশি অপমানিত আমি সেদিন হয়েছিলাম যেদিন তুই এই হাত দিয়ে রাস্তার সবার সামনে থাপ্পড় মেরেছিলি আরোহীকে এত করে বলার পরেও সে আমার হাতটা ছাড়ছে না আর তাই আমি এদিকে ব্যথায় ছটফট করছি আর এতগুলো দিন ধরে আমি অপেক্ষা ছিলাম কবে তোর এই হাতটা আমি ভাঙব আর যখনই তোর আমি এই হাতটাকে দেখতাম তখনই আমার রক্তের রাগে টকপক করে উঠত আহ মাগু আর এখন আমি তোর জীবনে চলে এসেছি তাই যে কয়েকদিন আমি তোর জীবনে থাকবো সেই কয়েকদিন তোর হাতের মতো তোর জীবনের সুখ শান্তি আমি ভেঙে গড়িয়ে দেব কথাটা মনে রাখিস তারপর কথাটা শেষ করে আরোহী রাগে আমার হাতটা জোরে সুরে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে লাগলো আর আরোহী আমার ভাঙা হাত এত শক্ত করে ধরেছিল যে আমার চোখে জল চলে এসেছে তাই আমি এখন বাম হাত দিয়ে আমার ভাঙা ডান হাত ধরে ছল ছল চোখে আরোহী চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম অতপর রাতে খাবার টেবিলে সবাই খাবার খেতে বসেছে কিন্তু আমার ভাঙা হাত তাই না খেয়ে প্লেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তবে একবার আমি আরো দিকে তাকিয়ে দেখলাম ও খাবার খাওয়ার ফাঁকে ভাগে আমার দিকে তাকিয়ে তার চিল্লপূর্ণ হাসি দিচ্ছে তাই আমার মন আরো বেশি খারাপ হয়ে গেল কিন্তু হঠাৎ মা আমাকে না খেয়ে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেসে করে উঠলো কি রে খাচ্ছিস না কেন কি করে খাবো আমার হাত তো ভাঙা দাঁড়া আমি তোকে খাইয়ে দিচ্ছি তারপর কথাটা শেষ করে মা আমাকে খাইয়ে দিতে শুরু করে আর তাই আমিও মনের আনন্দ খেতে থাকি কিন্তু মায়ের হাতে খাবার খাওয়ার এক ফাঁকে আমি আরোহীর দিকে তাকিয়ে দেখি ও আমার দিকে হিংসা ভরা নজরে তাকিয়ে রয়েছে তবে আরোহীর এমন মুখ দেখে আমি আরো বেশি খুশি মনে খেতে থাকি আর আমার মতো মাও আরোহীর দিকে তাকিয়ে থাকা লক্ষ্য করেছে তাই আরোহীকে জিজ্ঞাসা করে ওঠে আরোহী নতুন মায়ের হাতে খাবার খাবে কিন্তু আরোহী মায়ের এমন কথা শুনে লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললো আর তাই মা তাকে আবার বলল হ্যাঁ করো আমি তোমাকেও খাই দিচ্ছি তারপর যেমন বলো তেমন কাজ মা আমারও পাশাপাশি আরোহীকেও খাইয়ে দিতে শুরু করে আর সেটা দেখে নিদি মন খারাপ করে বলে ওঠে মা তুমি আমাকে একদম ভালোবাসো না কে বলেছে আমি তো তোকে অনেক ভালোবাসি যদি তাই বাঁচতে তাহলে আমাকেও ভাইয়া বৌদির মতো খাইয়ে দিতে আচ্ছা বাপি আয় তোকেও খাইয়ে দিচ্ছি তারপর মায়ের এই কথা শুনে নিধিও খুশি মনে আমাদের কাছে এসে বসে আর মা একে একে সবাইকে খাইয়ে দেয় কিন্তু আমি সবার সাথে খুশি মনে খাবার খেলেও এক ভাগে বাবার দিকে তাকাতে দেখতে পাই বাবা কেমন করে যেন আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে আমার বাবার সেই তাকানোর ভিতরে আমার উপরে বিরক্ত রাগ ঘিরে না এমন কিছু একটা ছিল যা আগে কখনো ছিল না তাছাড়া আমি বুঝতে পারছিলাম না বাবা আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে রয়েছে কেন কিন্তু তবুও আমি তেমনভাবে গুরুত্ব দেয়নি তারপর রাতের খাবার শেষ হলে আরোহী মায়ের হাতে হাতে কাজ করতে শুরু করে দেয় আর নিধি আমাকে ওষুধ দিতে আমার ঘরে এসে বলে ওঠে ভাইয়া তোর জন্য কালকে বাবা অনেক কষ্ট পেয়েছে আর অপমানিত হয়েছে কেন কালকে তুই যা করেছিস তার জন্য বৌদের পরিবার সহ সেখানে থাকা সব আত্মীয় স্বজন গতকালকে মা বাবাকে অনেক কথা শুনিয়েছে আর তাছাড়া তুই নাকি বৌদিকে বলেছিস তাকে না অন্য একটা মেয়েকে ভালোবাসিস আর এই কথা তুই বাবাকে না হয় আমাকে বলতে পারতি আমি বাবাকে গিয়ে বলে দিতাম তাহলে তোর বিয়ে করতে হতো না কি বলছিস সব আমি অন্য মেয়েকে ভালোবাসতে যাবো কেন তুই জানিস কেন ভালোবেসেছিস তাছাড়া কালকে রাতে বৌদির উপরে তোর হাত তোলা একদম উচিত হয়নি তারপর নিধির মুখ থেকে এমন কথা শুনে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না কারণ নিধি যা যা বলছে তেমন আমি কোনো কাজ কালকে করিনি আর তাই আমি নিধিকে বললাম নিধি তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে কেন ভাইয়া কি সব উল্টাপাল্টা কথা বলছিস ভাইয়া আমি উল্টাপাল্টা কথা বলছি না বরং যা সত্যি আমি তাই বলছি নিধি বিশ্বাস কর এসব সত্যি না থাক ভাইয়া আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই না হলে আবার তুই বলে ফেলেছিস কালকে রাতে তুই সেই বাড়ি থেকে বের হসনি আচ্ছা নিধি তোকে এসব কি বলেছে বলতো কে আবার বলবে কালকে রাতেই তো বৌদি সবাইকে বলেছে কি আরোহী হ্যাঁ বৌদি আর জানিস কালকে রাতে আমি শুধুমাত্র তোর জন্য প্রথমবারের মতো বাবার চোখে জল দেখেছি তাই তুই অনেক খারাপ ভাইয়া তুই অনেক বেশি খারাপ তারপর কথাটা শেষ করে নিধি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে কান্না করতে করতে আমার ঘর থেকে বের হয়ে গেল আর নিধির এইসব কথা শুনে আমার মাথা খালি হয়ে গিয়েছে কারণ আমি যেসব করিনি সেসব অপরাধের শাস্তি আমার ঘরে চাপিয়ে দিয়েছে আর এটা 
ভাবতে আমার রাগ করা উচিত নাকি নিজের কপাল থাপড়ানো উচিত সেটা বুঝে উঠতে পারছি না তাই নির্বাক হয়ে কিছু সময় বিছানার উপরে বসে রইলাম আর যখন আরোহী মায়ের সাথে কাজকর্ম শেষ করে রুমে এসে ওয়াশরুমে গিয়ে ঘুমানোর জন্য তৈরি হয়ে বিছানার কাছে আসলো আর তারপর নিজের মতো করে বিছানা ঠিক করতে লাগলো ঠিক সেই সময় আমি আরোহীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলাম তুমি আমার নামে কালকে সবাইকে এইসব মিথ্যা কথা বলছো কেন মন চেয়ে তাই তোমার যখন যা মন চাইবে তখন তুমি তাই করবে নাকি হ্যাঁ অবশ্যই তুমি জানো তোমার এই নিকৃষ্ট কাজে আমার পরিবারের মানুষ কত কষ্ট পেয়েছে কে কষ্ট পেলো আর কে কষ্ট পেল না সেসব দেখা বা জানার সময় নেই আমার তাহলে তুমি চাও আমি শুধু চাই তোকে কষ্ট দিতে আর আমাকে করা অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাই বলে আমার পরিবারকে সবার সামনে অপমানিত করবে তোকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তোর জীবন নরক বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে যদি এমন কাজ বারবার করতে হয় তাহলে আমি তাই করব আরোহি তুমি এত নিকৃষ্ট মনের মানুষ আমার ভাবতেও ঘৃণা হচ্ছে আমি এর চেয়ে আরো কত নিকৃষ্ট হতে পারি সেটা তুই ধীরে ধীরে বুঝতে পারবি এখন সরে খান থেকে আমি সরবো কেন আমি ঘুমাবো তাই তুমি ঘুমাবে বলে আমাকে সরে বসতে হবে নাকি তোর মতো ছোট লোকের সাথে আর যদি এক বিছানায় ঘুমাবে তুই ভাবলিস কি করে তোমার যদি আমার সাথে এক বিছানায় ঘুমাতে মন না চায় তাহলে বাবার বাড়ি থেকে নিজের বিছানা নিয়ে আসো তাহলে তুই বিছানা থেকে উঠবি না তো তাই না ঠিক আছে আমার কি তোর যখন মন চেয়েছে তুই আমার পাশে শুয়ে পড় তারপর আরোহী আর কথা না বাড়িয়ে পৈশাসিক হাসি দিয়ে শুয়ে পড়ল আর নিধির থেকে ওই সব শোনার পর আমারও আর কথা বাড়াতে ভালো লাগছিল না তাই আমি আরোহীর পাশে শুয়ে পড়লাম কিন্তু আরোহীর সাথে আমার এক বিছানায় শুয়ে পড়া যে কতটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল তা কিছু ঘন্টার মধ্যেই বুঝতে পারলাম ও মা গো বাবা গো মরে গেলাম আমি মরে গেলাম তারপর কিছুক্ষণ পর আমি এইসব বলে ব্যথায় চিৎকার করে উঠলাম আর আরোহীর পাশে জেট করে শুয়ে পড়ার ফল আমি হাতে নাতে পেলাম তাছাড়া আমি নিজের ভাঙা হাত সাবধানে রেগে শুয়ে ফেলাম কিন্তু মাছ যাতে দেখে আরোহীর হাত নাকি শৈল যেন এসে আমার হাতের উপরে পড়ল যার কারণে আমি ব্যথায় চিৎকার করে উঠলাম আর আরোহী এটা ঘুমের ঘরে করেছে নাকি ইচ্ছা করে করেছে আমি তা জানি না তারপর আমি শুধু আমার হাত ধরে ব্যথায় কান্না করছি আর পাগলের মতো বলছি খুব ব্যথা করছে মাগো খুব ব্যথা করছে হে ভগবান বাসো আমাকে আমি আর এই ব্যথা সহ্য করতে পারছি না উহ মাগো তারপর আমি এইসব বিছানায় শুয়ে ছটফট করে মৃদু চিৎকার করে বলছি আর ঠিক তখনই আরোহী ওর মাথার বালিশ দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে আমার দিকে ঝুঁকে বলে উঠলো চুপ একদম চুপ আর একবার যদি কলা দিয়ে শব্দ করিস না তাহলে এক্ষুনি তোকে আমি জমের বাড়ি পাঠিয়ে দিব তোকে আগেই বলেছিলাম আমার পাশে ঘোমাস কিন্তু তুই শুনিস নি আমার কথা তাহলে এই মাঝরাতে চিৎকার করছিস কেন এখন কি বাড়ির সবাইকে এটাকে জানানোর ইচ্ছা আছে নাকি যে আমি তোর হাতে ইচ্ছা করে চাপ দিয়েছিলাম শুধু থেকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তারপর আমি আরোহীর মুখ থেকে সত্য শুনে ওর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালাম কিন্তু তবুও আমার মুখ থেকে বালি সরল না তুই যদি সবাইকে এটা বলতে চাস তাহলে তোর কি হাল আমি করব তুই ভাবতে পছন্দ পারবি না আর যদি বাকি টাটা শান্তিতে ঘুমাতে চাস আর বাড়ির সবাইকে ঘুমোতে দিস তাহলে আর একটাও কথা না বলে এখান থেকে ভাগ কিন্তু আমি করে ছটফট করছি আর এইবারের আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আছে আর তাই আরোহী বলল কে হচ্ছে বোবার মতো এমন করছিস কেন তারপর আরোহী এই কথা বলতে আমি চোখ দিয়ে বালিশ দেখলাম আর তাই আরোহীর আবার বলল ও এটা যা এখান থেকে আর আমাকে শান্তিতে ঘুমাতে দে তারপর আরোহী আমার মুখ থেকে বালিশ সরিয়ে নিজে নিজের জায়গায় রেখে আগের মতো শুয়ে ফেল আর তাই আমি তাড়াতাড়ি শোয়া থেকে উঠে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম আর তার ফাঁকে ফাঁকে আরোহীর দিকে কয়েকবার তাকাতে লাগলাম সেই সাথে হাতের ব্যথা তো আছে তাই আমি কথা আর না বাড়িয়ে চুপচাপ নিজের বালিশ উঠিয়ে সোফায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম তারপর আমি সোফায় শুয়ে আরোহীর দিকে তাকিয়ে আরোহীর সুন্দর মুখের আড়ালে ভয়ানক ও নিকৃষ্ট সেই মনটাকে দেখতে লাগলাম আর এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম কে 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 সকালে সোফায় ঘুমিয়ে রয়েছি কিন্তু হঠাৎ মুখের উপরে কিছু একটা শব্দ পড়ল তাই ভয় পেয়ে উঠতে উঠতে এই কথা বলে উঠলাম আর তারপর আমি সামনে দেখে তাকিয়ে দেখি আরোহী অফিসের পোশাক পরে গম্ভীর মুখ করে হাতে জলের মগ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার সারা শরীর ভেজা যা থেকে আমার বুঝতে বাকি রইল না আমার সাথে কি হয়েছে তাই আমি অনেকটা রাগে সরে বলে উঠলাম এটা কোন ধরনের অভদ্রতা ফকিনের বাচ্চা বেলা কয়টা বাসতে চলেছে তোর খেয়াল আছে বেলা কয়টা বাসতে চলেছে সেসব খেয়াল করে আমার কি কি বলে অফিসে যাবি না অফিস হ্যাঁ অফিস নাকি মালিকের মেয়েকে বিয়ে করেছিস দেখছিস অফিস অফিস আর করতে হবে না না মানে অবশ্যই তোর আর কি দোষ তোদের মতো ফকিনের তো এমনই ভাবে আর 
তোর সাথে তোর সম্পূর্ণ পরিবার পথে বসবে আর এখন বাজে সকাল নটা সাড়ে নটার মধ্যে যদি তোকে আমি অফিসার না দেখেছি তাহলে তোর চাকরি কিভাবে থাকবে সেটা আমিও দেখে নেব আমি এইভাবে এই হাত নিয়ে অফিসে কি করে যাব সাধারণ তো হাত ভেঙে গেছে মরে তো দাসনি যে অফিসে যেতে পারবি না আর অবশ্য যদি চাকরি ছেড়ে দিতে চাস তাহলে আরাম করে বাড়িতে থাকতে পারিস না না আমি চাকরি ছাড়বো না তাহলে ঠিক নয়টার ভিতরে অফিসে উপস্থিত হয়ে যাস আর বাড়িতে কাউকে এসব বলিস না নাহলে তোর অবস্থা যে কি করব আশা করি মনে আছে তারপর আরোহী এই কথা বলেই আমার সামনে মগ রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল আর তাই আমি বাম হাত দিয়ে আমার চোখ জল নিয়ে জন্য মগ নিয়ে বাথরুমে চলে গেলাম আর হাসপাতাল থেকে আসার সময় ডাক্তার আমাকে বলে দিয়েছিল ব্যান্ডেজে যেন জল না লাগে বিশেষ করে ব্যান্ডেজের ভিতরে যেন জল না যায় কারণ সদ্য হওয়া ঘা যদি জল ঢুকে তাহলে খারাপ কিছু হয়ে যাবে আর তাই আমি হাত বাঁচিয়ে কোনো মতে স্নান করে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অফিসের পোশাক পরে ড্রয়িং রুমে আসলাম কিন্তু মা আমাকে অফিসের পোশাক পরে দেখে বলে উঠল কিরে অফিসের পোশাক পরে কোথায় যাচ্ছিস অবশ্যই মা তোর তো শরীর ভালো না আর এই অবস্থায় তুই অফিস যাচ্ছিস কেন তারপর তখন মায়ের পাশে আরো হেউ ছিল আর তাই আমি মায়ের মুখ থেকে এমন কথা শুনে এক পুলক আর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম মা অফিসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে তাই না গেলে হবে না আরোহী দেখো তো ও কি পাগলের মতো কথা বলছে কালকে এত বড় একটা দুর্ঘটনা হলো আর আজকে অফিসে যেতে যাচ্ছে মা আমি ওকে বোঝাতে পারবো না আপনি পারো বোঝান কালকে রাতে থেকে আমি বারবার ওকে বুঝিয়েছি আজকে অফিসে যেতে হবে না কিন্তু ও তো আমার কথা শুনল না আরোহীর এমন কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম বাহ কি সুন্দর অভিনয় তো তো সিনেমা নাটকে থাকার কথা রে দেখেছিস আরোহী বলছে অফিসে যেতে হবে না আর তুই কিনা যাওয়ার জন্য পাগল হচ্ছিস মাও অফিসের বস ওর কিছুদিন অফিসে না গেলেও চলবে কিন্তু আমার যাওয়া খুব প্রয়োজন তাই বলে এই অবস্থায় কিছু করার নেই মা আমার অবস্থা একটু বোঝার চেষ্টা করো যদি বেশি কাজ থাকে তাহলে যা কিন্তু আরোহী মা তুমি ওকে দেখে রেখো আর যদি ওর ব্যথা উঠে তাহলে হাসপাতাল বা বাড়িতে নিয়ে আসবে ঠিক আছে মা তারপর আমরা দুইজন বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলাম আমি ভেবেছিলাম আরোহী আমাকে তার সাথে অফিসে নিয়ে যাবে কিন্তু না আরোহী আমাকে রেখে তার গাড়িতে করে অফিসে চলে গিয়েছে আর তারপর যখন আমি আমার মতো করে অফিসে গেলাম তখন আমি অফিসে যাওয়ার পর আরোহী আমার সাথে যা যা করলো সেটা ভাবলেও ভয়ে আমার শরীর কাটা দিয়ে ওঠে 